عم يا صياد قولي الحكاية ايه مال العرايس دول مالهم حزانة ليه يا عيني عليك يا واد يا زيزو والنبي مطرب بس 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 انت يا عمي اللي عامل لي شوية حسن امتى بصي لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم مين دي نادي انا هنا جوه الازازة جوه الازازة يا غبي بصي لي جوه الازازة الصوت ده جاي مني الصورة معايا يا رب ده انا غلباه يا عم انا هنا جوه الازازة اللي وراك اوعى تدوس عليا الله يخليك جوه الازازة يا سبحان الله اول مرة اشوف حشرة شبه البن ادمين كده حشرة في عينك يا حيوان يا دهل انا انسانة زي زي افتح الازازة بقى وطلعني ابوس ايدك يا لهوي ده انت انسانة بجد انت دخلتي هنا ازاي ولا انا بحلم ولا ايه ده لا يا سيدي ما بتحلمش دي حقيقة انا بني ادمة واسم شمس افتح بقى الازازة الله يخليك تعالي تعالي اخرجي يا سبحان الله ده انت اصغر من الخيارية يا بنتي ايه حكايتك ولا تكونيش الجنية بتاعت البحر وهتحققي لي طلباتي والله العظيم شكلي وقعت في ايد واحد غبي ايه هي طلباتك بقى يا حيلتها اول طلب نفسي اعرف انت دخلتي هنا ازاي انا هحكي لك بس قبل ما احكي لك خدني معاك بيتك نفسي استحمى واكل اكل بني ادمين نفسي انام على سرير انت تعرف انا محبوسه هنا من خمس سنين يا سيدي عبد الرحيم لا ده اكيد حل وهصحى الاقي نفسي في بيتنا وحياه ربنا شكلي هديلك بالقلم على قفاك علشان تفوق من احلام امك دي يلا بقى يلا خدني معاك الله يخليك انا هدخل الازازه تاني وحطيني في الشنطه هو حد يشوفني هو حد يدوس عليا يفعصني وحياه امك يلا بينا انت هتنوري بيتنا المتواضع اتفضلي يا ستي ده بيتي خدي راحتك خالص عاوزه تنامي في درب في علبه شاي براحتك <تصفيق> يا لهوي على تقل دم امك بس اعمل ايه مضطره احكي لي بقى يا حلوه ايه حكايتك وايه اللي دخلك جوه الازازه دي حاضر يا سيدي الاول قول لي انت اسمك ايه اسمي زيزو وبدلعوني عبد العزيز <تصفيق> دمك سم بقى اللوح ده كله بيدلعوه يقولوا له يا زيزو مش عارف ليه حاسس ان لسانك اطول منك صح ولا انا غلطان معلش بقى يا زيزو من اللي انا فيه ما انت شايف انا بقيت شبه علبه الكبري الله يسامحك يا ماما ماما يعني امك هي اللي حبستك جوه الازازه دي حاجه زي كده ياه يا زيزو فكرتني بحاجات ما كنتش حابه افتكرها من خمس سنين يا زيزو كان عندي عشرين سنه اتقدم لي عريس ماما وبابا بيعتبروه ملوش مسيح وافقوا عليه من غير حتى ما اشوفه انا بقى في الوقت ده يا زيزو كنت بحب واحد زميلي في الكليه اتفقنا على الجواز بعد ما نخلص جامعه لكن ماما اصرت اني لازم البس دبله العريس اللي هي جايباه لي ولما رفضته كان عقابا ليا من بابا اني ما اروحش الجامعتين علشان كده يا سيدي ضربت بوس شبرين في وش العريس ولما حس اني مش عايزاه كلم ماما بس امي بقى حبت تجود وتجتهد وتحط التاتش بتاعها قالت له لا دي هبله ولسه صغيره دي بتموت فيك يا حبيبي وراحت لواحده دجاله علشان تعمل لي عمل احب الموكوس على عينه ده ومن حظ الاسود ان الدجاله دي كانت لسه مبتدئه او تقريبا كده في كي جي نصب واحتيال وتحضير جين حضرت لي جين قليل الادب ولسانه طويل كل ما اقعد مع العريس يتكلم على لساني ويشتم فيه لحد ما الدجال عقبته وضربته الجن هنا غضب وسخطني السخطه اللي انت شايفها دي وقال لي على شرط لو اتنفس هترجعي لحجمك الطبيعي كويس قولي لي على الشرط وانا ساعدك فيه للاسف ما ينفعش اقوله والا هياخد الازازه ويرميها تاني في البحر اما حكايه والله ولا الافلام العربي بس انت طول الخمس سنين دول في الازازه من غير اكل ولا شرب لا طبعا الجن بيجي لي كل يوم يجيب لي اكل وميه وخرجني شويه اشم هوا وقبل طلوع الشمس لازم ادخل الازازه تاني والا هيحل عليا غضبه طب والجن ده راح فين انا لا مؤاخذه يعني مش شايف حد معاكي بصراحه كده انا وهو متخانقين شويه ومن يومين سابني ومشي وسابني من غير اكل ولا شرب وبعت لي واحد صاحبه يقول لي انه جاله عقد عمل في لبنان ودي فرصه عمره وهو لازم يسافر علشان يبني مستقبله والله عنده حق الشغل في مصر ما يسرش عدو ولا حبيب انت هبلة يا بيت جن ايه ده اللي جاله عقد عمل في لبنان انت ناقص تقولي لي بيشتغل بودي جارد الهيفاء انا عارفه ان حكايتي غريبه واي حد هيسمعها هيقول اني هبلة 
لكن والله العظيم يا زيزو والله العظيم هو ده اللي حصل وانا دلوقتي جعانه ونفسي انام على السرير دلوقتي اتكسرت من لومه الازازه الوحشه دي اه انا اسف ما عزمتش عليكي بالعشاء على العموم عندي اكل من امبارح صينيه سمك تستاهل بقك اتفضلي الف هنا وشفا ثواني بقى اجيب لك كوبايه ميه ولا تحب اجيب لك قطاره قطار لك بيها <تصفيق> مش بقول لك دمك شربات يا مدهول الا قول لي انت بتشتغل ايه بقى على كميه الاستظراف دي انا بقى يا ستي على باب الله صياد ابن صياد صحيح موظف بسيط لكن الصيد ده صنعه ابويا وجدي طبعا واحده شكلها بنت زواد زيك ممكن تقول البني ادم ده ملوش لازمه في الحياه لكن انا شايف ان من غيري الاقتصاد الدولي ينهار <تصفيق> الاقتصاد الدولي مره واحده ينهار لو حضرتك مش موجود وسعت منك دي شويه يا زيزو يا ستي على الاقل انا شايف نفسي كده وعايش ومبسوط طب قول لي يا زيزو انت متجوز ليه عندك عروسه ولا تكونيش طمعانه فيا وقلتي عريس لقطه بدل العريس اللي طفشتيه ولا الجن اللي ساب البلد كلها وهرب بسببي والله بقى شمس هانم يوم ما تفكر تتجوز تبص لحتة صياد زيك انت اخرك توصلني الاهلي وتاخد لك قرشين ومسي قوي على كده والله يعني ابوك هيدفع لي فلوس حبيبتي لو كنت فارقه معاه كان عمل المستحيل عشان يخلي كل الدجالين اللي في مصر يرجعوك مش سايبك خمس سنين ولا حبيب القلب لو بيحبك بجد كان قلبه حس بيكي ودور عليك اللي زيك يا شمس هانم ما تعرفش الحب ولا عمرها عاشته يلا اطفحي ونامي والصبح نشوف لك اي مصيبة نوديك فيها مش لسه برضو فاكرة عنوان بيتكو اه طبعا فاكرة بس انا مش عاوزك توديني بيت بابا اما لا عايزين اوديك في انه داهية عاوز اروح بيت حسن حبيب هو اكيد هيتصرف ويعرف يرجعني زي الاول تاني زمانه يا قلبي هيموت عليا بدور عليا في كل مكان مش عارفه هو ازاي الخمس سنين دول عدوا عليه يا حبيبي يا حسن وبعدين الشورت بتاع الجن مش هيتنفذ غير لو شفت حسن طب ما تريحي نفسك وتعرفيني الشرط وانا ممكن اساعدك يا بنت الناس انت فاكر نفسك ايه انت اساسا شكلك مدهول وحابس نفسك في البيت المقرف ده انا قلت لك وديني الحسن وهو يديك فلوس كتير قوي ويبقى ميرسي قوي ليك وخلاص انسى انك شفتني ودلوقتي بقى يلا اتفضل دخلني الازازه عشان الشمس هتطلع وبكره بعد الغروب لازم تاخدني ونروح بيت حسن وتاني يوم الصبح زيزو مسك الازازه وببص عليها وهي نايمه سبحان الله البنت زي القمر انت يا انسه يا انسه شمس عاوز ايه يا زفت البلا انا بنام طول النهار واصحى بالليل سيبني بقى وطفي النور حاضر حاضر انا اسف حته بنت لسانها اطول منها بس مين الجن الغبي اللي سابها وسافر ده ولما دخل عليهم الليل صحيت شمس ونادت على زيزو زيزو يا زيزو افتح لي بقى انا مستعجله اروح لحسن ماشي يا ستي حاضر حقك بقالكوا خمس سنين ما شفتوش بعض يا بختك يا سي حسن بس قبل ما نمشي انا مجهز لك حته اكله هتاكلي صوابعك وراها الله فعلا ريحه الاكل تجنن انت واضح انك طباخ شاطر اممم محسوبك سبع صنايع والبخت ضايع انا رسام الصبح وموظف قبل الظهر وصياد بالليل يا ده انت ما عندكش وقت خالص زي ما تقولي كده من كتر الشغل ما عنديش وقت اشتغل يلا بقى انا هدخل الازازه تاني وانت حطيني في الشنطه وانا هعرفك العنوان بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا زيزو انت جنت الموت هخلي حسن يديك فلوس كتير قوي يا ستي ولا تشكرني ولا حاجه يلا بينا توكلنا على الله بس هو ده العنوان ياه هو البيت اتغير شويه لا والشارع كمان اتغير قوي يلا بقى عاوز اقول لك ان حسن هيموت من الفرحه لما يشوفني ما تستغربش من ردة فعل اصل احنا كنا بنموت في بعض ايه ده استنى استنى يا نهار اسود ليلتك سودا يا حسن مين دي دي البنت مي صاحبتي ومالها حاطه ايدها في ايده كده ليه دي شكلها حامل يا زيزو ليه ومش واخده بالك من العيلين اللي وراهم بقول لك يا شمس هانم حبيب القلب حبيب القلب شكله اتجوز صاحبتك 
وهنا يخلص الجزء الأول استنوني في الجزء الثاني من بكرة يأستيك الآساتك بالدهب يملى دراعاتك وهو قالك يا بيت اعملي له الصبح بطة اعملي له الظهر بطة طري له يا شمس الشطة وهو قالك يا بيت <تصفيق> حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زيزو رغم كل الهم اللي انا شايفاه بتعرف تضحكني يا منيل على عينك انت ايه صوتي عاجبك صح صوتك بس انت كلك على بعضك عسل يا زيزو ربنا يسعد ايامك ايه يا بت الحنية دي ده انا كنت بقول البت شمس دي لو بايدها تولع فيا بجاز مش هتتأخر يا خبر بقى ده معقول يا زيزو ده انت احن قلب عليا هو في حد واقف جنب غيرك سامحني لو كنت طولت لساني عليك شوية طولتي هو انت فيجي حاجة طويلة يا عقلة الاصبع انت <تصفيق> يا لهوي على سخافة امك كل ما حاول ابقى مؤدبة معاك تطلع اسوأ ما فيا قوليلي بقى يا شموسة ما تيجي معايا تتفرجي عليا وانا بصطاد بس ما ينفعش اطلع برا الازازة غير بالليل مش مهم تعالي معايا وتفرجي جوه الإزازة أنا بقول كده يعني تغيري جو البيت بدل الحبسة اللي ما يعلم بها غير ربنا دي يا ريت والله يا زيزو ربنا يخليك ليا وراحت شمس مع زيزو وهي جوه الإزازة طه جنب منه وهو بيصطاد وقعد زيزو يغني للسماء ويتكلم معاها وهي تحكي له عن حياتها زيزو كمان حكى لها عن أهله وإنه وحيد في الدنيا وبسيط قوي وعايش اليوم بيومه زيزو أعرف أنا نفسي في إيه دلوقتي نفسك في إيه أطلبي واتمني وأنا علي التنفيذ نفسي أروح الملاهي واركب مراجيح زي زمان بابا كان كل أسبوع ياخدني الملاهي ملاهي بس أنا خاف حد يفعصي لا يا زيزو ما أنت هتسيبني في الشنطة وتمرجحني وانا جوه الازازة من غير ما حد يشوفني والنبي يا زيزو اوعى حد يشوفني بريستيجي ما يسمحليش اشوف نظرة عطف في عيون الناس لا 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 الف سلامة على بريستيجي تعالي معايا وبالراحة احسن بريستيجك يتحشر في رقبة الازازة <تصفيق> يا لهو عليك يا زيزو ربنا خد منك كل حاجة والدك سخيفة وتقل دم ما تتحرمش منهم أبدا وراحت شمس مع زيزو على الملاهي وزيزو شايل الإزازة وبمرجحها ولعبوا كل الألعاب وكانت فسحة ولا في الخيال ورجعوا بالليل البيت وكانت شمس خرجت من الإزازة علشان خلاص الليل دخل وبتتمشى مع زيزو والأول مرة من خمس سنين بتحس بالأمان إلا قولي لي يا شموسة مش عاوزة تروحي لأمك لا إذا كانت أمي ما دورتش عليا يا زيزو أنا هدور عليها لا يا شمس لا هي برضو أمك وبعدين مش يمكن يعني دورت عليكي وما عرفتش توصل لحاجة أنت شايف إيه يا زيزو أنا شايف إنك بعد كم يوم تهدي كده ونروح لها في العنوان اللي ادهولنا البواب بس قولي يا رب ما تكونش غيرت العريس وندور عليها تاني <تصفيق> اه يا جزمة انت بتتكلم عن امي على فكرة طبعا ما انا عارف انها امك ست الحبايب يا حبيبة حبيبة <تصفيق> ربنا يحزك يا زيز بقولك يا بيت ما تيجي يلا ما دخلك مطعم من بتوع ولاد الناس اعزمك على عشوة حلوة معاك فلوس يا معلم طبعا ده انا كريم قوي ده انا هشهيصك الليلة ودخل زيزو مع شمس مطعم من بتوع ولاد الناس وكان حاططها جوه الشنطة علشان محدش يشوفها وشمس يا عيني عليها مفكرة نفسها هتاكل حاجة جديدة اتفضلي يا مولاتي انا خدت ترابيزة بعيدة عن الناس والمطعم تقريبا كده ما فيهوش حد علشان تاخدي راحتك ومحدش يشوفك اطلعي يلا بالراحة خالص اقعدي هنا جنب بتاعة الفلفل والملح دي اظن كده 
انكم قد بعض <تصفيق> يا رب يا رب صبرني على خفه دم امه دي ايه ده يا زيزو ايه المطعم المقطوع ده فين الناس انت هبله يا بت عايزين اجيبك مطعم زحمه حد يفعصك وانت لا مؤاخذه كده يعني زي البرص لا يا اخويا ومن غير لا مؤاخذه خد راحتك ايه بقى هتعشيني ايه انا جعانه موت يلا حماس بقول لك ايه انا مش جايبك اي مطعم ده اشهر مطعم في بحري كله كل شغلهم من عند العبد لله لا 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 ثانيه واحده كده من عندك ازاي يعني اقصد يعني ان انا اللي بصدر لهم البضاعه اللي هي ايه بقى البضاعه دي اوعى إيه تقول سمك لا يا زكيه انا بصطاد محشي كروم طبعا سمك هو انا بصطاد ايه يعني يا لهوي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بعيد حرام عليك يا زيزو هو تعرفش ان في اختراع نزل السوق جديد اسمه لحمه كبده محشي رز وطبيخ كده يعني انت يا بنت هبله انت هتتشرطي عليا مش كفايه اني سالح بيكي وخايف حد يقفشني ايه يقفشك دي يا زيزو هو انت شايل كيلو بانجو اكتر يا خيبه الامل ده انت لو زي حواس شافك هيحنطك وحطك في المتحف اه يا عرة الصيادين يا متسول جايبني مطعم بيشيروا منك السمك علشان يعملوا لك خاص لا طبعا انت بتقولي ايه انا اساسا ما بدفعش فلوس وتعشي شابس مع زيزو اكلة سمك زي العسل وكانت قاعدة كلها ضحك وهزار ورجعوا البيت اخيرا يلا بقى يا شموسة يا حلوة ادخلي خدي دش عشان بصراحة كده شامم ريحة مش حلوة يا جزمة انا ريحتي مش حلوة ده العفريت كان كل يوم يرشني وشمسني عشان ما كمكمش <تصفيق> طب يلا يا اختي تحب ادخل معاكي الحمام ولا اجيب لك فنجان احميكي فيه تقل دم امك على المسا الا صحيح يا شمس قوليلي المثل بتاعي حموكي في كنكه الراجل كان يقصدك انت صح <تصفيق> صبرني يا رب تعالى يا اخويا تعالى بدل خفه دمك دي شوف لي حاجه البسها غير الهدوم اللي عفنت عليا دي هدوم ايه يا شمس يا حبيبتي انت اخرك منديل ورق الفك فيه الله يسامحك يا زيزو انا مؤدبه ولساني ما يعرفش الشتيمه ابدا ماشي يا شمس وانا اسف يا ست بس بصراحه كده انت كلك على بعضك مسخره <تصفيق> والله عندك حق يلا بقى شوف لي اي حاجه البسها بصي بقى انا كان عندي زمان هوايه اني اجيب العرايس بتاعه البنات جيراننا وفصل لهم فساتين هعمل لك حته فستان ياكل منك حته بس هو ياكل منك كتير احسن مش نلاقيكي وحاجة تانية يا شموسة هعمل لك طرحة لون الفستان علشان تبقي زي القمر ماشي يا زيزو شكرا عن اذنك بقى هدخل استحمى بس اياك تبص عليا جاتك خيبة هبص اشوف ايه يعني ده انت عينة ستات ادخلي يلا يا بت تجري ولبسة شمس فستان جميل وطرحة اجمل من شغل ايد زيزو واستأذنت منه ودخلت ازازتها علشان خلاص الشمس هتطلع ونامت شمس وفي عز نومها جالها اللي ما يتسماش انت يا بت يا شمس عامله ايه من غيري وايه اللي انا سمعته ده اهلا يا عفركوش حمد لله على السلامه انت خلاص نزلت مصر لا ابدا لسه ما نزلتش دي مهمه كده سريعه لمده 24 ساعه واحد ندل محضرني علشان اجنن مراته انا عارف يا اختي الرجاله جرالها ايه مش قادرين على ستاتهم وبيضحوا بينا بس قوليلي الواد زيزو مفسحك ومشهيصك على الاخر بصراحه يا عفركوش الواد زيزو انسان طيب قوي ما يتخيرش عنك وانت كمان يا عفركوش راجل طيب مش كفايه بقى وترجعني الحجم الطبيعي وحياه ابوك بقول لك ايه يا شمس انت ناسي الشرط بتاعي اللي لما يتحقق تتفك التعويزة لوحدها اياكي ثم اياكي يا شمس تقولي الحد على الشرط بتاعي لازم يتحقق من غير ما تطلبيه علشان خاطري يا عفركوش وحياة عيالك يا شيخ وحياة عيالك ترجعني الحجم الطبيعي 
انا شكلي وحش قوي كده بس يا بت يا زنان انتي هو العريس طفش منك من شوية شمس يا شمس انتي بتكلمي مين يا ماما الحاني يا زيزو بكلم العفريت وبتعيطي ليه يا شمس يكونش يزعلك ابن العبيطة ده وحياة امك لو راجل اطلع لي انت بتكلم مين يا دي يا مهزة انت ورحمة إبليس لا طلع لك عرفك شغلك يا ترى يا هل ترى الخناقه ما بين عفركون يلا بينا لو انت عفريت راجل وفوشك شنب اطلع لي هنا وانا خليك تغني ظلموه سمعت يا ست شمس سمعت المعتوه بتاعك انا لو طلعت له هخليه ما يسواش علبة تونة مفتتة معلش يا عفركوش تعي لهبة البريالة هتعمل عقلك بعقل بني ادم عبيط زي ده اطلع يد يا ابن العفريتة ما تخلينيش اشتمك بامك علشان انت لو سألت امك مين زيزو هتقولك ده عمك وعم اللي خلفوه مش عاوز اطلع لك يا زيزو بس علشان خاطر شمس انما لو طلعت لك هزعلك وزعل امك عليه امي امي دي ستك يا يا عفريتي يا مهزق يا ابن العفريتة ده انت لسه يا في سنة اولى وسواسة يا لك ده انت اخرك توسوس لحرامي خايف في اتوبيس يالا اطلع لي يالا وريني طولة كده يا صياد الغبرة طب استنى عليا وهبة خرج العفري وضرب زيزو بالقلم على قفاه اي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده مش قلت لك يا زيزو لم لسانك ده العفريت يا اخويا هو اللي ايده لا مؤاخذة طرقعت على قفاك وادي كمان شلوت يا عم زيزو وادي قالك وادي قالك علشان تبقى تعرف ازاي تغلط في عفراكوش ابن ملك الجيم اي 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 يخرب بيت عبطك اظهر لي كده بس راجل لراجل يا عفريت يا مهزة انت اظهر له يا شمس ابو ريالة ده ولا اعمل ايه دلوقتي لا 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 يا عفراكوش وحياة عيالك بلاش والله العظيم ده عبيط وبقع على الفاضي انت بتقولي ايه يا شمس خليه يظهر لي ابن العفريتة ده بس يظهر لي راجل لراجل وانا وريله ولسه زيزو ما كملش كلامه وهوبا ظهر له العفري بسم الله الرحمن الرحيم انصرف انصرف يخرب بيت شكلك انت مستحملي المنظر ده ازاي يا بنتي خمس سنين ايه شكلي مش عاجبك يا سيد الرجاله اديني ظهرت لك اهو وريني بقى هتعمل لي ايه انت برضو بتصدق حركات العيال دي ده انا كنت عاوز بس اشوف وشك السمح ده بقى معقول برضو يا راجل من اصول الشبحانه انك تضرب راجل قدام بنت كده يعني دلوقتي اسيطر عليها ازاي انا يا عفراكوش امشي كلامي عليها ازاي يا عفراكوش دلوقتي معلش يا صاحبي سامحني اصل البت دي بتعصبني تصور يا زيزو يا اخويا مفيش عريس بيعمر معاها اكتر من ثلاث ايام علشان كده امها خلت دجاله لسه في كي جي 1 لحضير جني وعفري تقرا التعويذه اللي انا بحبها ولما ظهرت لها رمزتني بحته بخمسه وقالت لي خلصنا من البت دي وجوزها لأي ذكر والسلام ولما حاولت أجوزها لقيتها رغاية ومستفزة قلت حرام أظلم أي راجل بيها علشان كده حبستها في الإزيزة أهو ربنا يجعله في ميزان سيئاتي حبيبي عفركوش يا أخويا إيه رأيك تاخد مني حتة بعشرة وسجارة وحياتك من أم 42 جنيه وتخلينا أضربك كم ألم كده قدامها ليه يعني يا زيزو هي البت فرقة معاك ولا ايه لا لا أبدا بس يعني برستيجي كده انهار قدامها وانت عارف يا اخويا احنا شباب زي بعض لا لا عارف انت هتقول لي الشاب فينا يخسر كل حاجة إلا برستيج ولا مؤاخذة تمام يا زيزو اضربني يا ريس انت يا عفريت يا جعري عرة العفري تعالى لي هنا تحت أمرك يا زيزو بيه أنا آسف مش هعمل كده تاني والله بقى تدخل بيتي وتعلي صوتك في بيتي وعايزها تعدي على خير ده أنت آخر ليلة ليك في الأرض الليلة دي آسف يا زيزو باشا علي النعمة آخر مرة زيزو زيزو وحياة أبوك يا زيزو وهو عامل أرنب كده خليه يرجعني الحجم الطبيعي يلا يا دي عفركوش يلا رجع ستك شمس زي الأول وأحسن لا ما تزيدش فيها يا شبح ده انت دافع حته بعشرة بس ودي فيها سبعين جنيه على الاقل خلاص سيبك منها ان شاء الله عنها ما رجعت بكره تكبر لوحدها يلا بقى يا عفراكوش طير انت استاذن انا بقى خلي بالك من شمس 
سلام يا شموسة واسمعي كلام عمو زيزو استنى يا عفراكوش استنى يا عفراكوش انا زهقت طب استنى بقول لك هات لي حاجة حلوة من لبنان سلام يا عفراكوش سلام يا شبح ربنا يسلم طريقك يا اخويا لما توصل بالسلامة ابقى رنلي <تصفيق> شفتيني يا بنت شمس وانا ما شاء الله اه طبعا يا زيزو شفتك وشفتك كمان اه انت بتديله الحتة بعشرة والسجارة كلفتي نفسك يا زيزو حتى العفاريت بتغير زمتها عشان الفلوس بقول لك يا بنت يا شمس غيري بقى الموضوع ده الشمس طلعت انا دلوقتي هسيبك واروح اصطاد ولا تحب تيجي معايا اه يا اخويا استنى خدني معاك القعدة في البيت مملة وخنقة وراحت شمس مع زيزو يصطادوا وطبعا زيزو صدعها اغاني اظن يا شمس انا صدعتك من صوتي النهارده تحب اسكت خالص لا 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 يا زيزو غني براحتك عارف يا زيزو انت عاجبني قوي عاجبني انك بتعرف تسعد نفسك باقل حاجه وبابسط حاجه حياتك لوحدك دي عاجباني اكتر الناس وحشه قوي يا زيزو لا لا يا شمس على فكره انا عندي اصحاب وقرايب كتير قوي بس بصراحه بحب اقضي معظم وقتي لوحدي بحس بالروح اكتر القعده مع الناس بيني وبينك كلها غيبه ونميمه واخر قرف يا رب يرزقك راحه البال يا زيزو ويا رب يرزقك بسمك كتير قوي وتبقى غني قوي 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 ومعاك فلوس كتير يا رب يا شمس ونادر عليا يا بت يا شموسه اعشيكي كل يوم سمك لا 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 والنبي بلاش بقى موضوع السمك ده بص يا سيدي اديني مصروفي وانا اتعشى لوحدي تمام يا شموسه متفقين ايه ده إيه؟ 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 استني بس استني الصناره يا بنت يا شمس تقيله قوي يا يا قوي يا رب ايه ده ايه يا بنت يا شمس السمكه الغريبه دي يا دي كبيره قوي يا زيزو وشكلها غريب قوي كمان لا 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 انا اول مره اشوف النوعيه دي من السمك شكلها هتبقى غالية ولا ايه يا بت يا شمس؟ والله يا بت يا شمس شكلها هتفرج على وشك. بصي تعالي يلا هحطك في الشنطة وناخد السمكة ونوديها للريس بسطاوي هو أقرب صياد في بحري ويعرف كل أنواع السمك. تمام تمام يلا يلا يا رب يشتريها منك يا زيزو ب 1000 جنيه. 1000 جنيه إيه بس يا شمس؟ هو في سمكة برضه ب 1000 جنيه؟ ده لو خدها ب 50 جنيه يبقى كتر خيره. وهو بالمرة نعوض العشرة جنيه اللي خدها العفريه وراح زيزو مع شمس ومعاهم السمكة العجيبة لبيت الريس بسطاوي كبير الصيادين اللي أول ما شاف السمكة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنت المحظوظ اللي تكلموا عنك في الأساطير يا زيزو مبروك يا زيزو مبروك يا حبيبي الله يبارك فيك يا عم بسطاوي بس أنا محظوظ على إيه فهمنا الله يكرمك يا حبيبي السمكة دي نوع نادر جدا دي بتتباع بملايين وياما قرينا عنها في الكتب وشفنا ليها صور لكن عمر ما حد قدر يصطادها ودايما الاجانب لما بييجوا هنا بيسالوا اذا كان حد قدر يصطاد النوع ده ولا لا ودلوقتي يا ريس زيزو انت المحظوظ ابن المحظوظه مبروك عليك يا زيزو الف مبروك يعني يا عم بسطاوي ممكن حد يشتريها مني ايوه طبعا ممكن انا دلوقتي هتصل لك على واحد بيشتري الحاجات دي بس اسمعني خليك ناصح كده اياك تقول رقم قدامه سيبه هو اللي يتكلم الاول وقول لك اي رقم يعني يا عم بسطاوي ممكن الراجل ده ياخدها مثلا بألف جنيه ألف جنيه ايه يا زيزو يا طيب قول ميت ألف ميتين ألف جنيه وشمس فرحانة في ازازتها جوه الشنطة وعمالة تقول ايوة يا زيزو يا جامد مبروك عليك تستاهل كل خير وبعد ساعة قعد هزيزو على أعصابه دخل المشتري اللي أول ما شاف السمكة أوه سبحان الله أخيرا حد قدر إنه يصطادها أطلب يا مستر زيزو أطلب الرقم اللي تحبه وأنا تحت أمرك الأمر لله قول حضرتك وأنا موافق على أي مبلغ هتقوله حس كده نقول مثلا مليون جنيه مصري فقط لا غير لا 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 مليون ايه انا اقل من خمسمائة الف ما خدش يا غبي يا زيزو المليون اكتر من الخمسمية يا غبي يا خبتك يا خبتك يا شمس وقعت الاول في ايد عفري مرتاشي ودلوقتي تعرف ايد زيزو اللي سقطت
ولسه زيزو بيفاصل مع المشتري الراجل يقول مليون جنيه وزيزو يقول خمسمائة ألف أما شمس ماسكة راسها عندها شال الرعاش من زيزو غبائه آه ايه ده هو انا نسيت اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك معايا علشان احنا مش فاتحينها سبيل وبنزعل قوي من اللي بيتفرج ويطلع يجري ونجري وراه واحنا زعلنا وحش يلا بينا نكمل الحكايه مستر زيزو خمسمائة ألف مبلغ أقل من المليون هو حضرتك خريج إيه؟ أنا خريج دبلوم زراعة قد الدنيا ما شاء الله عليك لا وواضح إنك ذكي وفطين الحمد لله ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير بس أكيد أنت فهمت إن ذكي وأفهمها وهي طايرة ولسه زيزو بيشكر في نفسه حس بألم سخن نازل على قفاه اي مين عفركوش يخرب بيت غبائك بتعمل ايه بقى يا صياد الغبرة الفيسبوك كله مقلوب على واحد محظوظ ابن محظوظة اصطاد سمكة بمليون جنيه جيت اشوفه تطلع انت يا مهزق وعمال تفاصل في الراجل اخلص اخلص خد عربون واديله السمكة لا تفطس منك خلاص خلاص حاضر يا عفراكوش يا اخويا ما انا برضو مرضتش اتفق معاه من غير ما اخد رايك اخلص يا زيزو البت شمس هتتشل منك في الازازه مستر زيزو حضرتك بتكلم مين لا 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 ما فيش بس بفكر بصوت عالي خلاص يا زيزو اسمع بقى كلام عمك بسطاوي وسلم السمكه للبي وخد مقدم فلوسك دلوقتي تمام يا عم بسطاوي اتفضل يا بي السمكه اهي كده تمام يا مستر زيزو وده شيك تصرفه الصبح ان شاء الله بمبلغ مليون جنيه مصري فقط لا غير وتاني يوم صرف زيزو الشيك وطبعا شمس معاه جوه الشنطة واليوم ده كان من اسعد ايام حياته حتى شمس كانت مبسوطة كأنها هي صاحبة الفلوس مبروك عليك يا زيزو انت بجد تستاهل كل خير شكرا يا شموسة الليلة بقى هعشيكي عشوة عمرك ما كلتيها بس ابعوا النبي تكون سما لا ما تخافيش الأول بس نشتري لبس ليا وليكي وبعدها نروح نتعشى كده تمام قوي يا زيزو بس ممكن بعد إذنك أطلب منك طلب طبعا يا بنتي اطلبي عاوزة فلوس لا يا زيزو وانا يعني هعمل ايه بالفلوس انا عاوزة اروح لماما اشوفها لا هتقعدي عندها وتسيبيني يا شمس لا لا ما تخافش ماما مش من النوع اللي تشيل مسؤولية حد بس هي وحشتني قوي ونفسي اروح اشوفها خلاص يا شموسة يلا بينا زي ما اتفقنا وراحت شمس مع زيزو واللي اشترى بدلة تجنن لنفسه علشان تليق بمكانته دلوقتي واشترى الشمس فساتين صغنططة على قد مقاسها وتعشوا في اجمل مطعم في البلد وبعدها راحوا لوالدة شمس اللي كانت قاعدة في جنينة فيلا جميلة اممم انتوا فهمتوا غلط مش الفيلا اللي جميلة دي مامة شمس هي اللي طلعت حتة ست فورتيكا حتى تعالوا شوفوا مساء الخير يا هانم مساء النور مين حضرتك؟ انا زيزو اهلا وسهلا عاوز مين؟ والله العظيم ما فاكر نعم؟ وحياتك يا قمر ما فاكر اصلا انا كنت جاي هنا ليه اول ما شفتك نسيت الدنيا ونسيت انا كنت جاي هنا اعمل ايه واسال على مين <تصفيق> ميرسي لذوقك انا دولي دولي ازاي يعني لا مؤاخذة لا لا اسمي اسمي دولي يا لهو عالدلع والمصحف ما فاكر انا جاي هنا ليه اساسا وشمس في الشنطة هتتجنن منه وبتنادي عليه وتقول له كنت جاي هنا يا دهول علشان تقابل أمي اركني على جنب جت كنيلة فيكي وفمك تلاقيها شبهك شبه ذكر البط أعرفك بنفسي يا قمر أنا زيزو بي قصدي زيزو باشا رجل أعمال قد الدنيا والله رجل أعمال عمري ما سمعت عنك ومن امتى بقى حضرتك بتشتغل في مجال الاعمال من امبارح بالليل نعم 
آه ما تاخديش في بالك المهم يعني انا غني قوي ومعايا فلوس كتير كتير قوي والله لا وزي العسل ودمك شربات قول لي بقى انت مرتبط ايه مرتبط دي انا بعون الله محدش يقدر يعلم عليا غير اخويا عفراكوش لا قصدي يعني متجوز اوبا البت وقعت يا زيدو يا جامد بت يا شمس ما تيجي روحك احسن الكلام ده كلام كبار والصغيرين عيب يسمعوا الكلام ده افتح لي يا مهزق الصوت ده صوت امي امك ايه يا بت بحته ملبن على بطاطا يا لهوي هو في حريم كده يا بت يا شمس طلعني يا حيوان طلعني بقى استاذ زيزو هي الاصوات دي جايه من فين معلش يا قمر هو لا مؤاخذه يعني معلش هو فين الحاجة ام شمس مين الحاجة ام شمس مين بقى الحيوان اللي قال لك الاسم ده والله العظيم هي نفس طوله اللسان بتاعه البنت شمس ايوه يا جميل في واحده معايا اسمها شمس امها بيقولوا بعيد عنك بتغير في الرجاله اكتر ما بتغير في هدومها انا بقى عاوز اشوف الست دي ضروري شمس بنتي فين هي بنتك نهار اسود عليك يا زيزو بقى عايز تشقط الوليه وبنتها مع بعض قصدي يعني يا حاجه انت ام شمس يخرب بيت حلاوتك اه يا سيدي انا ام شمس بس مش خالتك ولا عمتك انت بقى شمس بنتي فين بص يا حاجه انت لازم تشوفي بنفسك علشان لو فضلت اوصف لك من هنا لبكره مش هتصدقي اتفضلي يا شمس اطلعي خلي امك تشوفك وفتح زيزو الشنطه وطلع الازازه وفتحها وطلع شمس يا خبر من دي انا شمس يا ماما حضرتك مش عارفاني ولا ايه حضرتك وحشتيني قوي يا حبيبتي يا بنتي ايه اللي عمل فيكي كده يا يا ماما دي حكايه طويله قوي وحضرتك للاسف كنت السبب فيها وقعدت شمس تحكي لمامتها اللي حصل معاها من يوم ما الدجاله حضرت عفراكوش لحد النهارده وبعد القعده الطويله دي مامه شمس بتسالها شمس يا حبيبتي على فكرة انت ما ينفعش تباتي معايا هنا سامحيني انا جوزي شاب وانا بصراحة بغير عليه قوي يا حاجة تغيري عليه ايه ده انت فورتيكا تغيري عليه من مين من شمس دي حبيبتي تحطيها في درج الكومودينو وتنامي وانت مرتاحة اخرس يا زيزو شوية لا يا ماما ما تخافيش انا هروح مع جوزي جوزك هو انت تجوزتي يا شمس اه ما هو انا متجوزه زيزو يا ماما وزيزو بيبص لشمس باستغراب وبيقول لها يخرب بيتك يا شمس ده انا كنت ناوي يا بت اشقط ام تقومي تقولي لها انا مرات زيزو بصراحه يا شمس عندك حق زيزو زي القمر مبروك يا حبيبتي مبروك يا زيزو يا زيزو يا جامد البت وامها هيقطعوا بعض عليك والحد انا هنا 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 يا ابن الحلال لا عايزة جه ولا كتر مال انا هنا 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 يا ابن الحلال يا ودي يا زيزو يا كيدهم البت واقعة بتدبسني في جوازة بس يا ربي دي الواحد يتجوزها ازاي ولا دي اكتب كتابها في دفتر مأزون ولا اكتبه على ورقة نتيجة زيزو واد يا زيزو انت اديت ماما العنوان هنا ولا لا اه يا اختي امال ايه ما همك بكره تيجي تقول لي انت معيش بنتي هنا وبنت هانم وما اعرفش ايه وتقول لي كمان فين اوضه النوم فين الصالون فين النيش وتقرفون انت وامي لا ما تخافش يا زيزو ما انا هقول لها يا ماما انا راضيه بيه بفقره ده لا استني عندك فقره ده ايه ده كان زمان دلوقتي زيزو باشا يقدر يعيشك في قصر بس اصبري عليا شوية لا يا زيزو مش عايزة قصر ولا فيلا انت ما تعرفش ان بيتك ده احسن من كل قصور الدنيا ما تعرفش يا زيزو انا بحس بالامان قد ايه وانا في بيتك يا لهو يا بت يا شمس على كلامك الحلو الهي يتشك تحت باط وعفركوش اللي عمل فيك العمل الاسود ده في حد جايب سيرتي
أعوذ بالله أهلا أهلا عم العفريت فينك يا راجل أقعد أقعد معانا تعشى تلاقيكي حبة عيني جعان من الصبح ما أكلتش بقول لك إيه يا زيزو يا أخويا أنا جاي لك كده ووشي في الأرض جاي لك طلب منك طلب رخم حبتين لا عيب يا شبح إحنا أخوات يا راجل أقمر يا أخويا أقمر في إيه خير بصراحة كده الإيجار اتكوم عليا وصاحب الخرابة طردني قال لي يا الطرد يا الحبس يعني إيه يعني يا عفراكوش محتاج فلوس يا أخويا أقمر يا أخويا خير ربنا كتير لا لا يا زيزو فلوس إيه بس ده الراجل ابن الإيه صاحب الخرابة عايزنا نعمل له عمل يخلي مراته تعامله كويس قلت له هو في ست ممكن تعامل جوزها كويس غير لو كانت عاوزة منه فلوس الراجل قال لي أصلك عفريت فاشل وطردني لا إله إلا الله ما تزعلش يا عفراكوش يا أخويا طب وانا دلوقتي مطلوب مني أعمل إيه ممكن يعني يا زيزو يا أخويا أقعد معاكو هنا كام يوم على ما تفرج ولاقي خرابة إيجارها يكون متهاوت شوية طبعا طبعا يا حبيبي ده لو ما شلتكش الأرض أشيلك في قعدة الحمام اتفضل يا حبيبي اتفضل بيت أخوك يا عفراكوش بس بقول لك يا زيزو بشرط البت شمس دي تقفل بقها خالص وتبطل رغي عشان أنا يا أخويا خل إيديا وممكن أذيها طبعا يا أخويا أمال إيه شمس دي بت مؤدبة والله يا عفراكوش وزي العسل وحياة أبوك يا شيخ قولي على شرطك علشان ترجع طبيعية تاني وأنا مستعدة أنفذه والله العظيم يا زيزو يا أخويا ده غصب عني ده دستور أوامر عليا يعني والشرط ده ما ينفعش حد يعرفه واللي ينفذه لازم يكون بينفذه من غير قصد ولو هي طلبت من حد انه ينفذه غصب عني يا اخويا لازم احطها جوه في الازازه وارميها في البحر ويا عالم بقى حد ممكن يطلعها ولا تغرق والسمك ياكلها سامحني بقول لك ده دستور واوامر عليا وانا لا يمكن اخالف القانون ابدا خلاص يا عفراكوش هي ونصيبها بقى تصبع على خير البيت بيتك يا اخويا خد راحتك خالص ولسه زيزو داخل ينام سمع خبط جامد قوي على الباب يا ساتر يا رب ده مين ده اللي جاي لي في الوقت ده اصطر يا رب اما اروح افتح الباب مين خالته ام شمس اهلا اهلا احنا لحقنا وحشناكي ولا ايه إياك أسمعك تقول خالته أم شمس دي تاني، أنا اسمي دولي، أنت فاهم ولا لأ؟ ومالك ضيب يا خالتي دولي، أنت معيطة ولا إيه؟ أوعى إيه يكون جوزك ضربك. الخاين، الخاين يا زيزو، ظبطته بخني مع الشغالة، ولما واجهته طلقني، زيزو أنا ماليش مكان أقعد فيه، جيت لك، ما هو أنت برضه راجلنا، ولا إيه؟ مش أنت برضه جوز بنتي؟ الله 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 ايه الحلاوه دي يا زيزو من المزه دي انت مش فاكرها ولا ايه يا عفراكوش ما هي دي الحاجه ام شمس وهي السبب في حبستك لبنتها اوبا دي وحش يابا بقول لك ايه يا زيزو سيب لنا الطلعه دي لا يا عفراكوش احترم نفسك الست في بيتي وتعتبر حماتي بالاكراه اوعى تلمسها والمصحف اقرا عليك المعاوزتين احرقك مكانك لا يا زيزو عيب ده احنا شباب زي بعض واضح ان القعدة معاك هتحلو قوي زيزو انت بتكلم نفسك يا جوز بنتي ده بدل ما تقولي تفضلي ارتاحي وانا هجيب لك حقك اه طبعا لما اخذ يا حاجة اتفضلي ارتاحي وانا هجيب لك حقك من الحيوان ده بس مش يمكن يعني الراجل يحب يرجعك وبلاش نخرب البيت لا طبعا انا اصلا كنت زهقت منه تصور يا زيزو انا بقالي خمس شهور متجوزاه وانا اللي زيي لو تقول يا جواز السما تمطر عرسان طبعا انت بتقولي فيها ده انا عن نفسي كان نفسي اتجوزك لولا اني عرفت انك ام شمس وانا يا صاحبي معاك في الطلعه دي لمي نفسك بقى يا عفراكوش الوليه بدات تاخد بالها بقول لك ايه يا زيزو مش كفايه بقى برنامج حديث النفس ده وتدخل تنادي على شمس ايه اللي تزق اللي انت فيها دي ماما ماما نورت البيت يا حبيبتي انا كنت نايمه وسمعت صوتك فرحت قوي 
شمس شفت يا شمس اللي حصل لامك انا اتطلعت الخاين الخاين بيخدني مع الشغالة يا شمس امك دول لي هانم جوزها يفضل عليها الشغالة عادي من نظر معلش يا ماما بكرة يجي يصالحك ويعرف غلطه لا طبعا يصالحني ده ايه في داهية خد الشر وراح بكرة تجوز سيد سيدو ده انا دول لي هانم اللي مفيش في جمالها اتنين في مصر وبكرة ليا وحش دلوقتي وحياتك اتجوزك حالا عيب كده يا عفراكوش الست في بيتي اتفضل بقى روح شوف لك حتة تنير على عينك نام فيها خلي الليلة الطويلة دي تعدي على خير بقول لك يا زيزو انا هنام مطرح ما القمر ده ينام وانا قتيل الولية دي اللي يحاول يبعدني عنها هاسخاته قرد لا براحتك يا اخويا هو انت غريب خد راحتك يا عفراكوش وعدت الليلة الطويلة وشمس نايمة في الإزازة في أوضة زيزو وخالتك أم شمس نايمة في أوضة تانية أما أخونا عفراكوش فقاعد ليها على طرف السرير عمال يتأمل في جمالها وتاني يوم الصبح مع ظهور الشمس أم شمس في وسط الصالة لابسة ملابس رياضية وعمالة واحد اتنين فوق تحت شمال يمين هوبا واحد اتنين فوق تحت شمال يمين هوبا يا صباح النشاط والحيوية طابور الصباح بدأ يا رجالة انت لسه واخد بالك يا صاحبي الولية ربنا يهد حيلها هدت حيلي من الصبح تمارين بحاول اقلدها يا زيزو يا اخويا وسط اتقطم يا اخويا تقولش فرس فرس يا واد يا زيزو فرس برضه يا عفراكوش بتبص على خالته ابو شمس لا يا راجل وانت بسلامتك جايب لها سجادة الصلاة ما انت كمان جاي تتسحب وتبص عليها لا يا عفراكوش دي برضه خالته ابو شمس وهي مفكرة ان جوز بنتها يعني لا يجوز ده انت اللي خالتها بقولك ايه يا زيزو من هنا ورايح الولية دي تخصني كل عيش في حتة تانية دولي العفراكوش وعفراكوش لدولي يا ترى يا هل ترى عفراكوش هيعمل ايه زيزو يا زيزو يلا اصحى صباح الخير هتتأخر على شغلة صباح النور يا شموسة انت دخلتي الازازة امتى مش كنت سهرانة طول الليل انا سهرت طول الليل رتبت البيت وجهزت لك لبس مكوي ولما عتلك الشوز بتاعك انت دلوقتي زيزو بيه ولازم تروح الشغل مهندم كده تسلم ايدك يا شمس يا ما انت صعبانة عليا بحبستك دي الحمد لله على كل شيء يلا بقى هتلاقي الفطور جاهز افطر قبل ما تمشي على شغلك ماشي يا قمر تسلم ايدك تعبتي نفسك ولا تعب ولا حاجة يا زيزو ده كفاية ذوقك ووقفتك معايا انا وماما الا صحيح يا زيزو بمناسبة ماما انا شايفة الزفت اللي اسمه عفراكوش طول الليل قاعد يبص لماما هياكلها بعنيه <تصفيق> آه ما أنا نسيت أقول لك إن عفراكوش طالب القرب من أمك <تصفيق> يعني آخرة صبر ماما تبقى عفراكوش يلا بقى نصيبها مبروك عليك عفراكوش وراح زيزو شغله وسابه أم شمس وشمس وعفراكوش في البيت والأول مرة شمس تحس إنها في بيتها مع إنها لسه محبوسة في الإزازة ولما مامتها صحيت بدأت التمارين الرياضية بتاعتها فورا لكن المرة دي كان معها حد تاني بيتدرب وراها حتى تعالوا شوفوا واحد اتنين هبع واحد اتنين يمين شمال هبع واحد اتنين فوق تحت هبع <تصفيق> بتعمل ايه عفراكوش انت تجنن لا أبدا يا شموسة يا حبيبتي ده أنا بس بمارس التمارين الرياضية بتاعتي والله وده من إمتى إن شاء الله ما أنا يا أخويا معاك محبوسة بقالي خمس سنين وطول الخمس سنين بشوفك بتتعشى وتنام لما طلع لك كرش يا أبو كرش لا 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 يا شموسة ده أنا رياضي قديم بس الشغل هو اللي خدني شوية من الساحة ده كل نجوم الرياضة حبايبي وصحابي أنت تعرفي مدحت شلبي؟ اه طبعا اعرفه ومين في مصر ما يعرفوش انا وحياتك ما اعرفوش سيبك انت تعالي كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع مهم خير يا عفراكوش اتكلم 
بقول لك ايه يا شموسه مش عارف ليه يعني بحس كده انك محتاجه اب يحتويكي <تصفيق> والله ليه هيوديني الحضانه خليك دغري يا عفراكوش وقول عايز ايه آه بصراحه كده انا عاوزه اتجوز امك اخرس يا عفريت الغبره انت عارف امي دي تبقى مين يعني الحق عليا اني عايزه اسطرها وداخل البيت من بابه وما رضيتش امشي معاها في الحرام تمشي مع مين في الحرام يا متخلف انت عارف امي دي لو شافتك اساسا هتموت من الرعب انت عمرك ما بصيت في مرايه ولا ايه آه الله يسامحك يا شمس هو انا شكلي وحش والله طب روح بص في المرايه وشوف شكلك وحش ولا حلو الله يسامحك يا شمس انا ماشي يا شمس همشي واسيب لك البيت ومش عارف هروح اقعد فين الله يسامحك يا شمس ماشي وسايبني على وضع ده يا عفراكوش اجيب لك انا واحد من ناني ينفي شرطك والله بقى ده نصيبك وانت عارفه الشرط وعارفه برضو لو حكيتي لحد انا ممكن اعمل فيكي ايه وماشي يا عفراكوش وساب شمس وهو زعلان من كلامها مش عارفه عفراكوش كرامته نقحت عليه ليه جامد المره دي ده حتى شمس بتهزق فيه من اول الروايه بس انا حاسه كده ان عفراكوش وراه مصيبه ونامت شمس طول النهار في الازازه وكانت مامتها جهزه الاكل ومع غروب الشمس خرجت من ازازتها وهي مكتئبه مش عارفه ازاي هتعيش بالشكل ده وادي كمان عفراكوش اللي معاه السر مشي وسابها وهي قاعده مكتئبه دخلت عليها مامتها مساء الخير يا شموسه مش كنت خرجت تمشيتي معايا شويه ده القمر والجو على شط البحيره يرد الروح معلش يا ماما ماليش نفس حاسه اني هفضل طول عمري كده استخبى بالنهار في الازازه وبالليل اطلع شم هوا واجري تاني على الازازه قبل ما الشمس تطلع معلش يا حبيبتي وعموما احسن برضو انك ما جيتيش معايا اصل قابلت هاني صاحب زيزو وعلى فكره هو بيسلم عليكي قوي مين هاني ده يا ماما انا ما اعرفش حد بالاسم ده ازاي بقى ده حتى قال لي سلمي لي على زيزو وعلى شمس قولي لهم هاني بيسلم عليك تصوري بيقول لي كانه يعرفني من زمان انا كمان حاسه اني اعرفه من زمان قوي تصوري يا شموسه فضلنا ماشيين نتكلم اكتر من ساعتين تحت القمر حسيتش بالوقت معاه خالص معقول يا ماما تتكلمي مع حد ما تعرفهوش ممكن كده زيزو يزعل طز فيكي وطز في زيزو هو كان ولي امري ولا كان ولي امري مساء الخير يا شمس مساء الخير يا خالت ام شمس مساء النور يا روح خالتك مش قلنا بلاش خالتي دي اسمي دولي هانم ما تزعلنيش منك يا زيزو حاضر حاضر انا اسف يا خالتي دولي تعالوا بقى جايب لكم شوية شوكولاتة زي العسل من اللي شموسة بتحبها أيوة كده تسلم ما جايبك يا حبيبي الراجل الحناير رزق ودي بقى دعوتي البنتي طول عمري بدعينها ربنا يرزقها براجل حنين وكريم وأنا دعوتي مستجابة طبعا طبعا يا حاجة بركاتك يا خالتي دولي على فكرة يا زيزو هاني بيسلم عليك هاني مي صاحبك هاني يعني معقول ولا انت ولا شمس تعرفوه هاني انا كل صحابي عم بسطاوي عم عبد العال عم حسين مفيش هاني ده خالص وده شفتيه فين يا خالتي دولي كنت بتمشى تحت القمر قابلني شاب وسيم شيك قوي وقال لي ان اسمه هاني ويبقى صاحبك ده حتى عارف شمس غريبه قوي اصلا محدش يعرف ان شمس موجوده هنا خلاص بكره هسأله هو يعرفكم من فين بكره هو انت هتشوفيه تاني بكره يا خالتي ام شمس ولا ايه اه ما هو عزمني بكره على العشاء اللهم صل على النبي وانت بقى يا حاجه توافقي كده على اي عزومه والسلام والله يا زيزو الراجل ذوق موت وجنتي القوي وقال لي انه صاحبك عموما يا حاجه بكره اساليه يعرفني من فين وعلى فكره يا خالتي دولي الحريم اللي يخصه زيزو ما ينفعش يتعشوا كده مع اي حد انت برضو حماتي قدام الناس زيزو نعم يا حاجة طز فيه شكرا يا حاجة يلا تسبحوا على خير اه صحيح هو انتوا ما بتخلفوش ليه <تصفيق> السؤال ده صعب قوي يا حاجة عموما 
ادعيلنا يا مبروكة ماما ما تكسفنيش بقى أنا وزيزو بنتكسف نتكلم في المواضيع دي أيوة بنتكسف يا حاجة وبعدين احنا سايبين لك انت الخلفة ربنا يديك الصحة بتقول حاجة يا جوز بنتي لا أبدا يا خالت أم شمس ما بقولش حاجة تصبحي على خير وتاني يوم خرجت أم شمس تتمشى تاني وقابلت نفس الشاب اللي كل يوم عن اليوم اللي قابله بغير حالها وواضح إنها دخل على مشروع جديد زيزو يا حبيبي يا جوز بنتي في واحد جاي يشرب معاك قهوة بالليل ويشرب معايا قهوة ليه ما يشرب في بيته ما تكسفنيش بقى يا زيزو ما تكسفهاش يا زيزو أمي ناسية المصيبة اللي أنا فيها وعايشة حياتها بالطول والعرض مش فاهم يعني يا جماعة ممكن حد يفهمني بص يا سيدي في واحد جاي يخطب أمي يا زيزو والله ألف مبروك يا خالة أم شمس طب مش كنت تيجي على نفسك لما العدة تخلص ولا أنتوا بتعبدوا البقر ولا إيه بالظبط لا يا أبي ما هي دي خطوبة بس لحد ما نتعرف على بعض وهو بالمرة تكون عدة المنحوس خلصة تتعرفوا على بعض ليه هو لسه فيه في العمر بقية وأظن بقى أن العريس شاب تحت التسعين ولا فوق التسعين اخرس قطع لسانك ده شاب واصغر منك أنا أصلي ما أعش إلا وقفة يا زيز ماشي يا عروسة ألف مبروك وليلي بقى مين سعيد الحظ المرة دي هاني صاحبك تاني هاني والله العظيم ما أعرف حد اسمه هاني خلاص يا زيزو عموما هو جاي بالليل علشان يشرب القهوة ويطلب إيدي ابقوا تعرفوا على بعض بقى وعايز أقولك إن أنا موافقة يا أحلى من الموسى بريحة إيوة عليك حتة تسريحة وأنا من يوم أنا جاي بالعزات أنا من يومي يا رب يا رب سهل لي أموري بقى وتبقى جوازة العمر آه والله يا خالت أم شمس ربنا يجعلها جوازة العمر أحسن كده بصراحة شكلك بقى وحش قوي قدام الناس والمجتمع زيزو طز فيك وطز في المجتمع شكرا يا خالت أم شمس وكمان واحدة طز علشان خاطر خالت أم شمس دي مش قلنا اسمي دولي هانم زيزو أنا عروسة والعصبية وحش عليا آسف يا خالتي دولي أمال فين شمس مش شايفها يعني الغروب دخل علينا وهي لسه نايمة في الإزازة لا أنا اديتها شوية مهمات عاوزها تخلصها وتعمل حاجة حلوة للعريس وتودى بالبرندة علشان أقعد فيها أنا وهاني شوية نقعد لوحدنا يعني ليه يعني تقعدوا لوحدكم هو حد قالك عليا أني توتو ولا حاجة يا حبيبي يا زيزو ما هو كل عريس يروح لعروسة لازم يتعرفوا على بعض ويعودوا شوية في البرندة ما بتشوفش أفلام ولا إيه ده لو ما يعرفوش بعض يا خالتي دولي إنما أنت يعني ما شاء الله ماشية مع الواد ومقرطصاني على الآخر يعني ملوش لازمة والمفروض بقى يعني تتقالي شوية أحسن يقول عليك وقعة ولا بايرة لا ما تخافش هو بيحبني وبيموت فيا وعمره ما يقول علي حاجة يا رب صبرني من عندك يا رب وهنا خرجت شمس يا قلبي عليها هدومها متبهدلة وعرقانة أصلها بتروق البيت وبتعمل حاجات حلوة للعريس شمس اللي مبهدلك كده ده انت زي ما تكوني طالعة من قبر كنت بجهز حاجات للعريس أنا فرحانة قوي يا زيزو أخيرا أخيرا هجوز أمي واطمن عليها فعلا والله يا شموسة عندك حق أمك في مرحلة مراهقة وطيش الشباب غلب عليها أسكت أحسن تسمعك مش عارف ليه كده حاسس إنها تهيؤات ولا في عريس ولا في يحزنون أسكت يا زيزو بقى خلي الليلة دي تعدي على خير وعموما يا سيدي كلها دقايق ويوصل عريس الغفلة والمستخبي كله يبان بيني وبينك يا زيزو أنا بقيت عايزة أجوز أمي بأي طريقة نفس أطمن عليها نفس تستقر بقى على فكرة يا شموس الحمد لله إن شخصيتك مختلفة تماما عن شخصية خالت أم شمس والله ويا ترى بقى شخصية مين فينا أحلى خالت أم شمس طبعا دي صاروخ أرض جو يما <تصفيق> طيب يا سيدي تشكر بقولك إيه يا زيزو 
لو يعني ليك رغبة أنا ممكن أعرفها إننا مش متجوزين ولا حاجة ولو تحب تتجوز أمي تمام أنت برضو شاب ولازم تتجوز فعلا فعلا عندك حق بس زي ما تقولي كده أنا في واحدة في حياتي بس هي لسه صغيرة على الجواز لما تكبر ممكن أتجوزها والله طيب عال قوي ربنا يساعدك يا زيزو استني استني يا شمس صوت جرس الباب ده أكيد عريس الغفلة زيزو زيزو الحق يا زيزو عريسي جه عريسي جه يا شموسة اجري بقى افتح له وخلي بالك انا موافقة اياك تطلب منه طلبات كتير وتعقد الجوازة بقولك ايه انا ممكن اهرب واتجوزه في السر وافضح لا 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 وعلى ايه يا خالت ام شمس مبروك عليكي وفتح زيزو الباب علشان يفاجأ بعريس شاب زي القمر اهلا اهلا اتفضل انت هاني بقى اهلا يا مستر زيزو اخبار حضرتك ايه الحمد لله مين حضرتك بقى انا بتهيالي كده اول مره اشوفك انا هاني وبشتغل في الاعمال ما شاء الله الاعمال من اي نوع يعني آه، تصدير استيراد تجاره ايه بالظبط لا 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 الاعمال اللي هي جلب الحبيب والمطلقه كده يعني نعم بتقول حاجه يا هاني بيه لا 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 ما تاخدش في بالك المهم انا يشرفني يا عمي اني اتقدم واخطب كريمه حضرتك الانسه دولي كريمه مين انت مستغرب يا زيزو كريمه وانسه عدت عليك عادي ركز يا زيزو وحياه ابوك وامي بقت انسه اهلا يا انسه شمس انا عارف حكايتك دولي حكيت لي عن اللي حصل لي وعلى فكره انا ممكن اوديكي لاكبر دكاتره في البلد والدكاترة هيعملوا لي ايه بقى ان شاء الله ده شغل عفريت بعيد عنك ولا مش فاهم بنت اتكلمي كويس مع عمو هاني ده هيبقى زي بابا حاضر يا ماما انا اسفة اسفة يا انسة ماما طيب يا جماعة حس كده بقى انا بقول اتجوز بكرة دولي ان شاء الله كده تتجوزوا يا اخويا من غير حتى ما تقرأ فتحة لا 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 فتحة ايه يا زيزو اوعى حد يقرأ ايه الله يستركو نعم يعني ايه هو في جواز من غير فتحة قصدي يعني يا زيزو يا اخويا انا قريتها مع دولي بقولك ايه يا اخ هاني مش عارف ليه انا متوغوش من ناحيتك وعلى فكرة بقى انا اول مرة اشوفك وعمري ما شفتك قبل كده ولا سمعت عنك ايه الكلام ده دولي انا كده بدأت اتهزق زيزو انا قلت لك اني موافقة على هاني وهتجوزه بكرة الموضوع انتهى خلاص يا ماما براحتك يا حبيبتي سيبها براحتها يا زيزو ألف مبروك يا ماما يلا بقى نقرأ الفاتحة لا لا فتحة ايه بس يا شمس انت عايزة تحرقيني مكاني ولا ايه بتقول ايه يا أستاذ هاني انا فعلا مش فاهمة حاجة بس انا بقى فاهم يا شمس بقولك ايه يا هاني ممكن تيجي معايا شوية جوه ليه يا زيزو يا اخويا خير امشي معايا بالذوق بدل ما اقرأ عليك المعوزتين وحرقك مكانة طيب طيب يا دول يا حبيبتي موضوع رجالي كده مع زيزو هنتكلم في التفاصيل يا قلبي هتوحشيني خلي بالك من نفسك يا هاني وانت كمان هتوحشني موت لا اله الا الله محمد رسول الله يا حجة الاستاذ هاني عنده ظروف ما يقدرش ينطق الشهادة ودخل زيزو مع هاني الاوضه وقفل عليه وبصله من فوق لتحت وقال له قول لي بقى يا هاني تعرف عفريت مهزق اسمه عفراكوش أه لا معرفوش طب بقول لك ايه يا شبح لو قلت لك ان في شيخ جاي يقرا دلوقتي على شمس تقول له ايه اقول له مصري وابن مصري وابن مصر الله عليه طب قولها باعلى صوت وارفع ايدك لفوق انا انا مصري وابويا مصري وبخف الدم مصري وكل مصري الله عليه أنا آسف يا زيزو، أيوة يا سيدي أنا عفراكوش بس أعمل إيه؟ بحبها بحبها وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يا شوق يا ريت يا شوق تقول لها وحس بيا قلبها، اسكت يا مهزأ بقى مغير اسمك ومغير شكلك يا عفريت الكلب وجاي تتجوز الولية وعاوز الموضوع كده يدخل عليا عادي يا زيزو يا اخويا الولية فرس يابا فرس وبصراحة بقى أغوتني وأنا شاب وبعدين يعني أنا كنت عاوز أسطرها وأعف نفسي 
<تصفيق> تعب في نفسك وقول لي بقى مين اللي اختار لك اسم هاني ده بقى يا سيد عفاكوش؟ لا ما هو انت ما تعرفش انا اصلا اسمي هاني وبيدلعوني يقولوا لي عفراكوش يا راجل وابوك اسمه ايه مدحت؟ لا عيب يا زيزو ابويا اسمه الحاج وليد لا يا راجل وعلى كده بقى امك اسمها رشا عيب كده يا زيزو لاحظ ان كلامك جارح ده احنا يا راجل واكلين عيش وملح سوا طب اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ الوليه دي لو شافتك هتموت من الخضه. لا لا يا زيزو لا يا زيزو وحياه ابوك مش عايزها تشوفني وانا عفركوش خليني ذكرى حلوه في حياتها خلاص يبقى اطير انت يا شبح وتبعد عنها خالص. حاضر يا زيزو بس وحياه ابوك وحياه ابوك يا زيزو ابقى اجي ابص عليها من بعيد لبعيد اطمن عليها بس وخرج زيزو لوحده بعد ما قصه الحب المشعلله ما بين عفراكوش ودولي هانم انتهت بصدمه ودلوقتي عفراكوش قصدي آه هاني اختفى فين خطيب يا زيزو انت يعني خارج من الاوضه لوحده اتبخر يا عروسه ربنا يعوض عليكي بغيره نعم انت بتقول ايه اتكلم جد شويه فين هاني والله يا خالتي دولي جاله تليفون مهم وقال لي هرجع بكره معقول معقول يمشي من غير ما يسلم عليا انا بجد مصدومه فيه لا وكنت هتتصدمي اكتر لو اتجوزتي ايه الموضوع يا زيزو فين العريس بعدين يا شمس احكي لك العريس طلع عفركوش يا خبر والله العظيم كان قلبي حاسس قلبك انت بس يا شمس دي الناس كلها في التعليقات فهمت انه عفركوش الا امك عايشه لنا دور اليسا ومرت الايام وام شمس حزينه مستنيه اتصال من هاني وكل ليله تخرج تتمشى تحت الامر ونفسها بس تشوفه وتطمن عليه لكن للاسف هاني فعلا اتبخر وفي ليله من ذات الليالي راجع زيزو ومعاه شوكولاته من اللي شمس بتحبها لا خالته ام شمس قاعده سرحانه وحاطه ايدها على خدها دي حتى يا حرام ما حسيتش بيه وهو داخل الوليه حالها اتغير 360 درجه لكن زيزو سمع صوت غريب في المكان وحس بحد بيتصنط عليهم او براقب دولي وهي عامله ايه دلوقتي ومين هون عليها الوقت قولوا لي لو في صالحها اروح لها وصالحها ظالمها وقلبي جارحها اجلها ولا مش دلوقتي أجلها ولا مش دلوقتي والحد هنا وعملة إيه دلوقتي ومن هون عليها الوقت قولوا لي لو في صالحة أروح لها وصالحة ظالمها وقلبي جارحها أجلها ولا مش دلوقتي أجلها ولا مش دلوقتي بقى يعرة العفاريت واقف هنا بتراقب الست ومش عامل اي احترام لراجل البيت يا زيزو يا اخويا حبيبتي وحشاني اعمل ايه انت اصلك لسه ما جربتش الحب يا زيزو حب ايه يا عفريت يا مهزة انت انت عارف الولية دي تبقى مين والله العظيم يا زيزو بحبها ومستعد اعمل اي حاجة علشان خاطرها اللي تقدر تعمله دلوقتي انك تطلع بره بيتي واياك يا عفراكوش اشوفك هنا تاني لا يا زيزو ودلوقتي حالا هخطفها ومحدش هيعرف لها طريق جره ولا تحب اسخطها زي شمس لا ده انت عفريت مهزق ولازم تنضرب علشان تفوق لنفسك اي كده يا زيزو بتمد ايدك عليا خد بالك انا ساكت لك بس عشان خاطر دول رقيقه وما ينفعش تشوف دم لا يا اخويا ما تسكتليش ولو انت عفريت راجل ابن راجل اضربني كده طيب يا زيزو خد خد دي كمان خد دي كمان يا زيزو اي اي حرام عليك يا عفريت حرام عليك حرام عليك يا عفراكوش الغبر انت يا غبي ومن كتر الضرب اللي اخده زيزو اغمى عليه وطبعا دول يا هانم واقفه مذهوله مش شايفه مين اللي بيضرب زيزو زيزو يا زيزو سلامتك يا زيزو فوق يا حبيبي يا شمس الحقيني يا شمس في ايه يا ماما ماله زيزو مش عارفه والله يا حبيبتي قعد يكلم نفسه شويه وبعدين يضرب نفسه شويه ودلوقتي اغمى عليه الف سلام عليك يا زيزو زيزو كلمني انت سامعني 
يا خبر يا ماما ده سخن قوي لازم نديله خفض حرارة يا حبيبتي خفض حرارة ايه ده لازم يتعمل له كمادات مية حالا خلاص يا ماما انا هسهر جنبه طول الليل روح انت نامي وسهرة شمس طول الليل جنب زيزو تعمل له كمادات مية ساقعه وخايفة تنام ثواني احسن يفوق ويحتاج حاجة زيزو زيزو يا زيزو انا هنا يا زيزو بصلي يا زيزو شمس شمس حبيبتي يا شموسة انت رجعت لحجمك الطبيعي ازاي ما انا نسيت اقولك عفركوش ربنا يرضى عنه دخل الاسلام وراح يعمل عمره وقبل ما يمشي قال لي سامحيني يا شمس انا ظلمتك خمس سنين وكنت حاطط شرط صعب قوي عليكي ودلوقتي انا هرجعك لحجمك الطبيعي تاني معقول طب كده تمام قوي يلا يا شمس يلا انت بقيتي جميلة قوي يلا نجري ونمشي تحت الامر انا وانت شكرا يا زيزو شكرا بجد على كل حاجة عملتها معايا ومع امي وليلي بقى العفريت من الهبلة ده كان ايه شرطه علشان ترجعي تاني لحجمك الطبيعي هقولك يا زيزو بس لازم اقولك في ودن ليه هو سر حاجة زي كده <تصفيق> تصدقي فعلا انه عفريت مهزق عموما حمد لله على سلامتك الله يسلمك يا زيزو شموسة شفت القمر ايه رأيك نطلع القمر وابنيلك بيت على سطح القمر ولا تحب اخدك ونعيش في جزيرة ما فيهاش حد غيري انا وانتي ياه ايه الكلام الجميل ده يا زيزو اول مرة اعرف انك رومانسي كده انت اللي جميلة ولما بشوفك الكلام بيطلع لوحد شمس قربي مني خليكي جنبي بقول لكم ايه دلوقتي انا عندي لكم خبرين واحد حلو وواحد وحش الوحش ان اللي انتوا سمعتوه ده كان مجرد حلم والسخونية زايدة شوية على زيزو اما الخبر الحلو ان عفراكوش عارف غلطته ورجع علشان يطمن على زيزو اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فين شمس فين شمس شمس نايمه يا زيزو من كتر التعب نامت على نفسها انا جنبك يا زيزو يا اخويا ما تخافش وحياه امك وراجع ليه تاني يا عفريت الغبر انت راجع تكمل ضرب عليا بلاش عتاب يا حبيبي وبعدين انت بقالك ساعتين بتبوس في ايدي وتقول لي قربي مني يا شمس وانا ساكت رخص عليك هو انا كنت ببوس في ايدك انت يا عفريت الكلب اه يا زيزو يا اخويا هو انت كنت فاكرني مين هو انت كنت فاكر انك بتبوس في ايد مين لا ابدا هفتكرك مين يعني ده انت قطعت خلف الله يقطع نسلك انا رجعت لك يا حبيبي وطمعان انك تسامحني أسامحك على إيه بس يا عفراكوش ده أنا اللي أحب أشكره على إنك خلتني أتعب وأنام في السرير اليومين دول إزاي يعني يا حبيبي في حد يبقى مبسوط وهو عيان ورائد في السرير يا زيزو آه يا عفراكوش اليومين دول خلوني أعرف إن ليا أهل وعيلة وقلوب بتحبني وبتخاف عليا الحمد لله يعني أفهم من كده إنك سعيد في حياتك يا زيزو يا أخويا طبعا سعيد قوي يا عفراكوش وبالذات اليومين دول الحمد لله ولسه الحوار شغال ما بين زيزو وعفراكوش واذا بشمس بتدخل عليهم عفراكوش انت ايه اللي رجعك تاني مش كنت هربت بعد ما جننت امي رجع عاوز مننا ايه الحق عليا رجع اطمن على زيزو يا شموسه مالكش دعوه بينا واخرج بقى من حياتنا كفايه اللي انت عملته فينا لا بلاش يا شموس بلاش تغلطي في عفراكوش سيبك منه وتعالى احكيلك عن حلم جميل كنت بحلمه وانت معايا يلا يا عفراكوش طير انت دلوقتي بجد كنت بتحلم بيا يا زيزو احكيلي اه يا ستي وكنت بحلم انك رجعت لحجمك الطبيعي وعرفنا سر العفريت آه بجد وهو ايه بقى السر ما هو ده اللي هيجنني يا شمس انت ساعتها وشوشتيني في ودني وانا هتجنن واعرف ايه هو سر العفريت المهزأ ده البحر بيضحك ليه وانا نازلة دلع من القلب وانا قلبي اسمالله عليه ولو انه مولع 
خايف البلل البحريت يضحك ليه وانا نادل هدلع املى القلل يا ماما بسم الله ما شاء الله انت بقى حرية البحر اللي ياما تكلموا عنها في الحكايات صح ولا انا غلطان نعم انت بتقول ايه ماله ده مجنون ولا ايه وهو حد برضه يشوف الجمال الرباني ده ويفضل بعقله انت حرية البحر صح ما تخافيش مني مش هأذيك لا يا خفيف انا مش حرية انا دولي يعني ايه دولي يعني مش بني ادمة زينا لا طبعا بني ادمة ملت يا جدع دي معاكسة ولا غباء يعني لمؤاخذة يعني ليكي ايدين ورجلين زي الناس <تصفيق> لا شغالة بالحجارة عايز حاجة وده بقى هزار ولا جدي حرية ريحي قلبي يا سيدي والله العظيم أنا محورية أنا دولي هانم حمد زيزو الصياد اللي عايش في البيت اللي هناك ده زيزو آه أنا عارفه أنا كنت جايله أساسا بس لما شفتك نسيت أنا كنت جاي أعمل إيه أصل عرفت إن زيزو عيان ورائد تعبان بقاله ياما أنا عمك بسطاوي ولا عمك إيه أنا الريس بسطاوي كبير الصيادين اها فعلا زيزو حكالي عنك تعال معايا اتفضل يا ارض احفظي معاليكي بسم الله ما شاء الله سبحان المصور زيزو يا زيزو واحد صاحبي مين يا خالتي دولي خليه اتفضل ازيك يا زيزو الف سلام عليك يا حبيبي اهلا اهلا يا عم بسطاوي خطوه عزيزه نورت بيتي المتواضع بيتك متواضع ازاي يا زيزو والقمر نزل وقاعد فيه لا مؤاخذه يا زيزو هي الست حماتك جوزها موجود لا والله يا عم بسطاوي هي ارمله قصدي مطلقه قصدي لسه مفركشه من كام يوم يو المهم يعني حماتي سنجل سبحان الله زي القمر لا قمر ايه دي احلى من القمر جرى يا عم بسطاوي يا راجل ده انت طول عمرك راجل محترم وعمرنا ما سمعنا انك ليك في الجو ده لا يا ابني انا ماليش غير في الحلال ربنا يبعدنا عن الحرام وناسه تحب تشرب ايه حضرتك اي حاجة من ايدك من غير سكر ليه عندك السكر الف سلام عليك لا ما عنديش حاجة الحمد لله بس انا متأكد ان اي مشروب انت هتشليه هيبقى زي العسل <تصفيق> مرسي يا ريس بسطاوي عم بسطاوي تحب اجيب لكم اتنين ليمون واستاذن انا اه بتقول حاجه يا زيزو بقول مش معقول يعني بعد هاني يجي بسطاوي وفضل الريس بسطاوي قاعد في بيت زيزو طول النهار لحد ما الشمس غابت والست ام دولي ما تتوصاش رايحه جايه قدامه بحجه انها داخله المطبخ تقريبا الست دولي شربت تسعة شاي وتلاتة نسكافيه واتناشر قهوة هي وعم بسطاوي وخلاص النهار عدى وزيزو عاوز ينام وشمس كمان اتخنقت وعاوزة تخرج من الإزازة ومش عايزة حد يشوفها لكن بسطاوي القعدة كانت عاجباه على الآخر أنا بقول يا عم بسطاوي تيجي تريح جنبي هنا شوية بقالك عشر ساعات قاعد مرزوع على الكرسي قصدي قاعد على الكرسي أكيد يعني ظهرك وجع صدقني يا زيزو يا ابني ولا حسيت بيهم الوقت الجميل بعد بسرعة أقوم أنا بقى أستأذن أعمل حسابك يا زيزو هجيلك كل يوم ليه كده بس يا عم بسطاوي لسه بدري يا راجل لا 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 يا دوب بكرة الصبح من بدري هتلاقيني بخبط على البيت طب وليه تمشي ده كلها سواد الليل خليك بيت معانا أحسن هو مش الريس بسطاوي ومن يومها وام شمس كل يوم تخرج تملى القلل قصدي آه تتمشى على البحر وتمر الايام ولسه زيزو تعبان ولسه شمس بتسهر جنبه طول الليل تسلم ايدك يا شموسه انا عارف اني بتعبت معايا اول يومين دول لا خالص ما تقولش كده يا زيزو تعبك راحه يا رب بس نطمن عليك وترجع زي الاول وقت اللي صحيح يا شمس قوليلي هو عفركوش بقاله كام يوم يعني ما ظهرش جاته خيبه عفريت الغبره عايز منه ايه 
الحمد لله اننا خلصنا منه لسه ما خلصناش يا شمس لازم يرجعك لحجمك الطبيعي تاني ولو هيكلفني عمري كله لازم ارجع ضحكتك تاني يا شموسه ربنا يخليك ليا يا زيزو ايه ده واضح ان ماما رجعت خارجه من الصبح ولسه راجعه دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام مين دي دي ماما يا زيزو بس بقت عبلة الكحلاوي مش عارفه ازاي خير يا حاجه انت طالع عمره مالك يا زيزو مالك يا شمس مالكوا يا جماعه مستغربين كده ليه واحده كان على عينيها غشاوه والحمد لله ربنا نور قلبي واتحجبت فيها حاجه دي لا مفيش الف مبروك يا خالتي دولي لا يا زيزو من النهارده اسم الحاجه دوله يا دوله ده انا كنت قربت انسى الاسم ده يا ماما الحمد لله على السلامه وايه بقى سبب التغيرات الحلوه دي مفيش سبب ولا حاجه بقولك ربنا نور قلبي يا شمس كويس قوي الحمد لله انا مبسوطه قوي ليك يا حاجه الحمد لله على فكره يا زيزو في واحد جاي يشرب معاك قهوه بكره تاني اوعى يكون المره دي هايسه لا يا زيزو ده الرئيس بسطاوي شيخ الصيادين معقول يا ماما هتتجوزي الرئيس بسطاوي وانا اقول مالها قلبت خطبه الجمعه كده ليه اتريها طلعت ببسطاوي وبالفعل حضر الرئيس بسطاوي ومعاه بوكيه ورد للعروسه واتفقوا على ان الجواز بعد كام يوم ومرت الايام بسرعه والعرسان عايشين اجمل فتره خطوبه وفي اليوم المحدد خلاص الريس بسطاوي هيكتب الكتاب وعلي الجواب بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلية الزغريت من بيت زيزو علشان تعلم عن جواز حماته من الريس بسطاوي مبروك يا ماما ربنا يجعلها جوازة العمر الله يبارك فيك يا شمس تسلميلي يا حبيبة قلبي مش يلا بقى يا عروسة بينا على بيتنا وخلي برضو زيزو ومراته يرتاحوا تحت امرك يا سيباستاوي اللي تؤمر بيه انا تحت امرك سبحان مغير الاحوال اتار الحب ده له مفعول السحر يا شمس ايه بيغير احوال امك 360 درجه ومشي العرسان على عش الحب وفضلت شمس مع زيزو والكل عارف انهم متجوزين لكن اللي في القلوب ربنا بس هو اللي يعلم بيه ولسه شمس بتستأذن تدخل الإزازة ترتاح سمعت صوت حد بنادي عليها معقول عفركوش يخرب عقلك ايه اللي رجعك تاني الحمد لله يا شموس انا خلصت عقد العمل اللي كنت طالع بيه ورجعت مصر نهائي ولازم بقى استقر واتجوز وانا دلوقتي داخل البيت من بابه وطالب ايد امك يا شمس <تصفيق> ما خلاص يا عم عفركوش العروسة طارق ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا زيزو يعني ايه طارق يعني دولي اتجوزت الرئيس بسطاوي ايه اتجوزت الخينة بقى انا اتغرب واشتغل واطفح الدم علشانها علشان اجيب لها شقة وشبكة محترمة وهي هنا بتتجوز خينة خينة كل بنات حوا خينين كسرت قلبي يا عفركوش يا اخويا صلى على النبي دي خالتي دولي دي قلبها يا راجل زي الاتوبيس واحد طالع وواحد نازل وعموما ما تخافش هي ما بتعمرش مع رجاله كلها شهرين ثلاثه وتطلع لا يا زيزو مش عفركوش اللي يتعلم عليها ابدا وحد ياخد المزه بتاعته انا لازم انتقل لازم انتقل لا ما هو مش عفركوش ابن بردقوش اللي لا مؤاخذه ما ياخدش حقه بقى كده يا دولي كده تغدري بيا انا وتروحي تتجوزي الراجل الدهول ده ليه في ايه احسن مني ده انا بنات جهنم كلهم يتمنوا نظره مني وللاسف انا اللي قلبي حبك وعرفت الحب على ايدك لازم اخد حق منك يا دولي لازم يتحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي وجرحتيني وجرح القلوب غالي على راي الست شيرين تعمل ايه يا عفركوش تنتقم منها ازاي يا عفركوش تعمل ايه يا عفركوش بقى يا عفريت يا مهزق 
قاعد هنا وعملت خطط علشان تنتقم من امي وانا من هبلي عمال احضر لك في العشاء ليه انت كنت فاكره اني ممكن اسكت واعدي الموضوع ده على خير دي كرامتي يا شمس وسمعتي ما بين الجني والعفاريت انت عارفه يعني ايه الجرايد بكره في جهنم كلها تكتب ان عفركوش ابن بردقوش في انسيه علمت عليه وسابته واتجوزت ده يبقى واقعه سودة ده كده انا ما اقدرش ارفع راسي في جهنم ولا في اي خرابه ممكن ادخلها تاني يعني ايه عفركوش افهم من كلامك انك ناوي تاذي امي للاسف وبعد طول تفكير انا مضطر ان اذيكي انت يا شمس ليه هو انت هبل هو انا اللي اتجوزت غيرك يا عفركوش لا بس انت اكتر حاجه ممكن تاذي قلبي دولي انا اسف يا شمس سامحيني يا شموسه وهوبا الدنيا ضلمت والنور قطع الوقت ده كان زيزو سهران بيصطاد وشمس في البيت مع عفركوش لوحدهم ولما زيزو رجع شمس يا شموسه انت فين معقول نمتي قبل ما الشمس تطلع مفيش حد بيرد عليه شمس اختفت فضل زيزو يدور عليها طول الليل ولما غلب راح يسال ام شمس جايز تكون تعرف حاجه عنها شمس بنتي معقول هتكون راحت فين يعني هي اساسا ما تقدرش تسيب الازازه الازازه كمان يا خالتي ام شمس للاسف مش موجوده انا فكرت ان حضرتك خدتيها وهي جوه الازازه تقعد معاكي هنا شويه يا خبر يا زيزو ده كده احنا لازم نبلغ البوليس بوليس ايه يا حاجه دولت ربنا يرضى عنك هقول له ايه هقول ايه للبوليس اقول له العفريت حابسها في ازازه العفريت تصدقي صحيح انا ازاي كنت ناسي الموضوع ده هو اكيد يعرف طريقها ورجع زيزو لبيته علشان يسال عفركوش اذا كان شاف شمس عفركوش يا عفركوش اظهر وبان عليك الامان انا هنا يا زيزو جنبك ماليش حته تانيه يا اخويا اروح اقعد فيها ازيك يا عفركوش انت قاعد لوحدك كده بتعمل ايه بشرب يا زيزو عشان انسى بتشرب ايه بتشرب خمره في بيتي يا عفركوش لا طبعا يا زيزو خمره ايه يا راجل انت عارف ازازه الخمره بكام دلوقتي احنا موظفين يا زيزو على باب الله عندك حق يا عفركوش ربنا يكون في عونك يا اخويا امال بتشرب ايه ده خروب عملته لي البت شموسه حبيبتي وحبيبه قلبي شموسه هي فين بقى ده انا قلب الدنيا عليها بصراحه يا زيزو انا كنت مصدع شويه طلبت منها قهوه البت ما قصرتش عملت لي اتنين قهوه واربعه خروب طب وبعدين راحت فين يا عفركوش انت ما انا بصراحه رميتها في البحر نعم بتقول ايه والله يا زيزو يا اخويا رميتها في البحر علشان احرق قلبي دل عليها سامحني يا زيزو سامحني حبيبي عفركوش انت ازاي تعمل كده يا راجل ده انت طافح معانا سم هاري معقول كل ده ما تمرش فيك زيزو الموضوع انتهى يا صاحبي وهي ونصيبها بقى واختفى عفركوش وساب زيزو حزين على الشمس واللي حصل ان النهار طلع ولسه زيزو على شط البحر بينادي عليه لكن زيزو ما استسلمش وقرر يجيب اشطر غواصين في البلد يدوروا على ازازه فيها بنوته زي القمر محدش كان مصدق كلامه الكل اعتبره مجنون او واحد معاه فلوس وهو مش عارف يوديها فين ونزلت المراكب ومعها الغواصين يمسحوا البحر من اوله لاخره يدوروا على ازازه محبوسه فيها بنت وللاسف بتغيب الشمس لتاني يوم ولسه شمس مش موجوده زيزو لازم نلاقي حل اسرع من الغواصين انا خايفه على شمس يبلعها حوت ولا الازازه تتفتح وياكلها السما كل ده بسببك انت يا ام شمس الاول كنت عاوزه اتجوزيها ودلوقتي العفريت بحاول انتقم منك في شمس انا عارفه موضوع العفريت ده شمس حكت لي ان هاني يبقى هو العفريت اللي حابسها لكن انا ماليش ذنب يا زيزو حرام عليك تظلمني انا اكتر ام في الدنيا بتحب ولادها ولادها هو انت عندك عيال غير شمس
ما هو ده يا زيزو يا ابني الخبر اللي انا ودولي كنا عايزين نفرحكوا بيه لكن للاسف اللي حصل لشمس نكد علينا خبر ايه يا عم بسطاوي قول يا اخي اي حاجه تفرح كنا عايزين نقول لكم ان حوريه حامل حوريه مين يا عم بسطاوي حوريه اللي هي دولت ما هو انا بدلعها بحوريه البحر يا رايق والنبي يا عم بسطاوي حل عني والله يا ابني زي ما بقولك خالتك دولت حامل يا لهوي حامل ازاي انت متجوزه الحلقه اللي فاتت اودي وشي من المشاهدين فين بس يا دولي زيزو انت هتقر علينا ولا ايه دي ارزاق يا ابني ربنا يرجع لك مراتك بالسلامه وبكره يا سيدي تملوا البيت عيال زي انا ودولي كده لا يا عم بسطاوي ما انا قلت من زمان انا سايب الخلفه لخالتي دولي زيزو زيزو الكلام اللي سمعته من الراجل الباق في ده صحيح مين عفركوش امشي مش عايز اشوف وشك هنا مش طايق اشوفك يا عفريت الغبره لا قولي الاول وحيت ابوك الكلام ده صحيح دول لي حامل ايوه يا اخويا حامل عقبالك الجزمه ده انا ماشي معاها تلات ايام ما عرفتش شمسك ايدها تيجي تتجوز امبارح تحمل النهارده تقول ايه بقى يا عفركوش ارزاق يا اخويا لا ده كده لازم انتقم واحرق قلب بسطاوي الكلب اللي خطفها مني وبصراحه انت صعبان عليا قوي يا زيزو انا هرجع لك شمس هي ملهاش ذنب في اللي امها عملته امها هي اللي لازم تدفع الثمن ايوه وحياه ابوك يا شيخ رجع لي شمس وان شاء الله تولعه بجاز انت ودولي ورجع زيزو بيته لقى الازازه محطوطه في مكانها وشمس جواها نايمه زي الملايكه لكن المفاجأة لما زيزو وشمس راحوا يطمنوا على أمها وبالمرة شمس تبارك لمامتها على الحمل السعيد يا ترى إيه اللي عمل فيكي كده يا حورية اتصرف إزاي تعمل إيه يا بسطاوي تعمل إيه يا بسطاوي في المصيبة اللي اتحطت فيها مراتك يا خبر إيه ده يا ماما إيه اللي حصل لك إيه اللي حبسك بقى كده يا عفراكوش تحمي أمي في إزازة هو احنا لسه خلصنا من الشرط بتاعي لما كمان هتتشرط على امي هي اللي عملت في نفسها كده عفركوش محدش يضربه على قفاه ابدا طيب خلي بالك بقى امي حامل يعني كده في خطورة على حياتها لا لا يا شمس الف سلام عليها انا لا يمكن اذيها ولو ان البيبي ده كان مفروض يبقى ابني انا يبقى شبهي انا يبقى حتة مني انا <تصفيق> ابنك ممكن لكن شبهك صعبة شوية دي يا عفراكوش الله يسامحك يا بنت الغالية ما اقدرش اذيكي لاجل عيون دولي وهو كل اللي احنا فيه ده انا وامي يا عفراكوش مش اذى يا عفراكوش ده انت بتتسلى علينا يا راجل شمس ما تحاوليش تلعبي على قلب الطيب امك خلاص هتفضل محبوسة في الازازة لحد ما شرطك انت يتحقق ولما ترجع انت لحجمك الطبيعي ساعتها بس امك هتقدر ترجع لحجمها الطبيعي والله العظيم حرام عليك يا عفراكوش حرام عليك واختفى عفراكوش وساب شمس في حالتها ولما رجع زيزو بالليل كان جايب لها شوكولاته من اللي بتحبها شموسه يا شموسه تعالي هنا جايب لك كام نوع شوكولاته من اللي انت بتحبيها شكرا يا زيزو ولو اني ماليش نفس اعمل اي حاجة ليه يا شموسة اوعى تكوني تعبانة ومخبية عليا الف سلام عليك لا ابدا مش تعبانة ولا حاجة بس صعبان عليا نفسي وصعبان عليا امي انا خلاص اتعود على حياتي وحجمي كده لكن امي يا زيزو ما هيش متعودة على البهدلة وكمان هي دلوقتي حامل ومحتاجة اول الراحة ما تخافيش عليها معها عم بسطاوي بحبها وبخاف عليها وصدقيني يا شمس لو حتى عندك مشاكل الدنيا كلها وجنب منك قلبي بحبك هتقدر تعدي على كل الصعاب عندك حق يا زيزو الحب ده له مفعول السحر قل لي بقى انت عمرك حبيت يوه يا ما حبيت ده انا عندي حكاوي كتير قوي ايه رأيك نتمشى 
ونروح نشوف أمي كون اطمن عليها وهحكي لك في السكة موافقة طبعا أنا كمان محتاجة أني أخرج من البيت بأي طريقة وخرجت شمس مع زيزو يتمشوا تحت الأمر وتحكي شمس عن أيام طفولتها ويحكي زيزو عن أيام الشقاوة احكي لي بقى يا زيزو أول حب ليك كان في سنة كام أكيد أكيد كان في السنوية العامة لا يا بنتي سنوية إيه عندك حق السنوية دي بدري قوي أكيد بقى أول حب ليك كان أيام الجامعة صح احكي بقى يا زيزو متشوقة أعرف مغامرات ياه يا شموسة فكرتني بأيام الشقاوة أول حب ليا كان في تالتة ابتدائي <تصفيق> أيوة يا عم وانت طبعا كنت مقطع السمكة وديلها أنا برضو قلت كده <تصفيق> وحياتك كل حب من طرف واحد يا شموسة مم. وطبعا الطرف الواحد ده هم وانت بقى الواد التقيل صح بالظبط كده بصراحة بصراحة يا شموسة مش عايزة اقولك ان عمري ما حد عبرني لا 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 كفاية تواضع يا زيزو ده انت قمر والف بنت تتمنيه يا ستي كتر خيرك انا بقى بتمنى من الالف اربع بنات بس يا خبر اربعة ليه يعني علشان اتجوزهم اصل ده ندر كان على امي الله يرحمها ان اتجوز اربع ستات واخلف قرطة عيال يا نهار ابيض الله يرحمها طنط ام زيزو ووصلت شمس مع زيزو لبيت ام شمس عشان يطمنوا عليها وباركوا لها على الحمد لكن للاسف حالها ما كانش يفرق كتير عن حال شمس اهياني اهياني على اللي حصل لي واللي جرالي بقى يا ناس دول لهاني تتحبس الحبسه دي ومن مين من حته عفريت معفن ما يسواش فصله اه لو شفته اه لو شفته اللي عمل فيه اللي ما يتعملش اللي هو ايه اللي ما يتعملش ده يا خالته ام شمس اخرس بقى وياك تقول خالته ام شمس دي تاني قدام سولي عاوزه يقول عليا ايه مين سولي ده يا خالته ام شمس سولي جوزي هو هو ده العبسطاوي سولي يا رب يا رب وعدنا زي ما وعدت الريس سولي حبيبتي يا حوريه اعمل لك اكل اعمل لك ايه تاكليه انت من الصبح يا قلبي ما كلتيش غير سبع مرات بس حوريه مين يا عم بسطاوي حوريه مراتي يا زيزو قصدي دوله يا زي ما انا برضو بدلعها اقول لها يا حوريه وهي بتدلعني تقول لي يا سولي اللهم صل على النبي يعني دلع دولة حورية ودلع بسطاوي سولي يا رب صبرني يا رب <تصفيق> ايه مالك غيران عموما يا سيدي لو غيران تقدر تتجوز قولي يا رب ربنا ينتقم منك يا عفركوش الله يسامحك يا زيزو يا اخويا وانا اللي كنت فاكر ان اخوك وحبيبك هو انت بتعمل ايه هنا يا عفريت الغبرة مش عيب مش عيب جاي تبص على الست في بيت جوزها مش قادر يا زيزو مش قادر ابعد عنها طول النهار الراجل المهزأ ده يدلع فيها دلع عواجيز بايخ زيه وانت مال اهلك واحد بيدلع في مراته وانت مالك اما عفريت قليل الذوق صحيح الله يسامحك يا زيزو مش فايقلك خالص ليه مش فايقلي يا عفراكوش احكي يا اخويا وفضفض احنا برضو بقينا عشرة بحبها يا زيزو بحبها وقلبي بيتقطع عشانها وطول النهار ترجع في الإزازة وقرفتني وكل ما قلبي حنلها وأقول أطلعها وسامحها أفتكر اللي عملته فيا أرجع أتجنن تاني وأقول أبدا ورأس أبويا الملك بردقوش لازم أدفعها التمن بص بص شمس بتنادي عليه زيزو يا زيزو بعد إذنك ممكن أقعد هنا مع ماما أشوف طلباتها وسليها مش قادرة أمشي وأسيبها في حالتها دي تمام تمام يا شموسة براحتك أستأذن أنا بقى يا عم بسطاوي عندي شغل بدري لا يا حبيبي خليك معانا ما تسيبش مراتك 
البيت واسع وسع من الحبايب قل ودينا قاعدين مع بعض نفكر في حل للمصيبه دي خليك معانا يا زيزو انا بجد محتاجه لك قوي انا معاك يا شموسه اجمدي كده اياك تضعفي وانت كمان يا خالتي ام شمس اجمدي رب كبير ربنا كبير خلاك تجربي الحبسه اللي حبستيها الشمس خمس سنين لما نموها وقف انت بتقول ايه يا زيزو انت شمتان فيا يا صياد الغبرة شوفي جوزك يا ست شمس شمتان في امك انا عارفة يا اختي وقعت عليه فين ده انا اللي وقعت عليها يا حاجة وبصراحة كانت اجمل وقعة شكرا على ذوقك يا زيزو انت يا شمس اللي اجمل حاجة حصلت لي وانت كمان يا زيزو انت عوض ربنا ليا بنت يا شمس يا اللي تتشك في قلبك انت بقى سايب امك في المصيبة دي وقاعدة تحب في صياد الغبرة لحد هنا ويخلص الجزء ده قالوا لي هاني الود عليك ونسيك وفي قلبك وحداني اهو رديت وقلت بتشمت ليه هو افتكرني عشان ينساني هو افتكرني عشان ينساني عيني عليك يا عفركوش مفيش حد يكتشفني يا جماعة على فكرة أنا زعلان منكم يا بني البشر بقى أسأل سؤال من طيبة قلبي وأقول بمناسبة عيد ميلادي هعفو عن واحدة من المحابيس شموسة ولا دولي ألاقي كل التعليقات بتقول لي طلع شموسة طلع شموسة إيه ما عندكوش قلب ما عندكوش إحساس ما تعرفوش يعني إيه حب عموما أنا كنت باخد رأيكم بس لكن أنا بعمل اللي أنا عايزه تقولوا إيه عفريت ديكتاتور بقى يلا تعالى منك ليها نشوف الحلقة الجديدة زيزو زيزو يا أخويا طمني عليها عاملة إيه قلبي بيوجعني عليها والله يا عفراكوش شموسة تعبانة قوي وزهقت من الحبسة دي يا أخويا شمس مين وزفت مين أنا قصدي على دول يا حبيبة قلبي عاملة إيه في الحمل قصدك على دول يا عفراكوش ما تتحرق بجاز انت ودولي انا قصدي على الغلبانة اللي بقالها خمس سنين محبوسة بأمر منك يا عديم الدم يا عديم الرحمة يا عديم الشفقة يا يا زيزو انت ملك بقيت بتخاف على البيت شمس قوي كده اه طبعا انت ما تعرفش شموسة دي بقت بالنسبة لي ايه دي بقت كل حاجة في حياتي يا عفراكوش عموما يا زيزو انا شايف كده والله اعلم انها هانت والشرط ابتدى يتحقق امشي يا عفراكوش من وشي امشي الله يغضب عليك انا مش عايز اشوف وشك دلوقتي ومش عايز ازعلك همشي همشي يا زيزو بس وحيات ابوك يا شيخ ابقى الفترة للتانية رني لي طمني على دولي زيزو يا زيزو تعالى نتعشى عامله لك بيتزا من ايدي تسلم ايدك يا قمر ده انت طلعتي ست بيت بقى وانا ما عنديش خبر امال انا شاطرة قوي بس ما بحبش اقول علشان الحسن شمس ممكن يعني أتجرأ وأطلب منك طلب طبعا يا زيزو تفضل أنا 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 أخلص يا حنين الناس كلت وشي بيقولك عفراكوش ما عندوش قلب خلاص يا عفراكوش هتكلم أهو في إيه يا زيزو اتكلم أنت مكسوف مني ولا إيه لا أبدا يا شموسة أنا خلاص هتكلم أنا هتجرأ وتقدم واطلب إيدك للجواز ها؟ بتقول إيه يا زيزو؟ علي صوتك عايزة تجوزك يا شمس في إيه؟ عايز تتجوزني يعني بتحبني يا زيزو؟ بحبك يا شموسة علي صوتك خلي عفريت الغبرة يسمع بحبك يا شموسة وعاوزة تجوزك هو في إيه؟ سامع يا شموسة وقعد من الصبح بوسوس له وشجعه يا حبيبتي يا شموسة مبروك عليكي أخيرا حد عبرك أصد أخيرا حد بيحبك من غير ما يبقى عايز مصلحة يلا يا شمس وقفي قدامي وركزي معايا وبصي في عينيا يلا يا عفراكوش يلا بقى أنا زهقت من الحبسة دي يلا واحد اتنين تلاتة بحق عفراكوش ابن بردقوش بحق قبيلة الجن والمرضى ارجعي يا شمس
يا بنتي دلي حبيبي قلبي لحجمك الطبيعي وإذا كان سمعوا صوت رعد البرق وهوا جديد ضرب البيت والنور قطع وصرخت شمس صرخة شديدة وبعد ثواني رجع النور تاني وظهرت شمس في صورة عروسة لابسة فستان فرح وزيزو أحلى عريس أما عفراكوش عيونه دمعت من الفرحة دقوا المزاهر يلا يا أهل البيت تعالوا جمعوا ويوفقوا والله وصدقوا اللي قالوا مبروك يا شموسة مبروك يا زيزو يا أخويا ألف مبروك يا ولاد زي ما كون بجوز ولادي النهاردة والله ياه هو كان شرط العفريت إن حد يتجوزك ولا إيه لا يا زيزو كان شرطه يا سيدي إن حد يحبني ويطلب إيدي للجواز من غير ما يكون في مصلحة من الجوازة دي ودلوقتي يا زيزو أنت وشموسة أحب أقول لكم إن دول حبيبة قلبي هي كمان لازم تحضر قدامي علشان أقرا عليها التعويذة وترجع لحجمها الطبيعي شفتوا يا بني البشر عشان ما تقولوش عفراكوش ما عندوش قلب صحيح طب يلا يا زيزو يلا بسرعة نروح لماما وعم بسطاوي علشان عفراكوش يقرا عليها التعويذة وترجع لحجمها الطبيعي طب يعني يا شموسة هنروح كده انت لابسة الفستان وانا لابس البدلة ايوة دي ماما هتفرح قوي تصور ده حلم حياتها تشوفني بالفستان الابيض وبعد ساعة حضر الدولي في الازازة ومعاها الرئيس بسطاوي والاول مرة دولي بتشوف عفراكوش يا ماما بقى انت هاني معقول كده سامحيني يا دولي يا حبيبة قلبي عملت كل حاجة علشان اكسب قلبك خلاص يا عفراكوش مسامحاك انت كمان سامحني لو كنت جرحتك من غير ما اقصد مسامحك يا حبيبة قلبي بس ليه عندك طلب صغنطات كده اطلب يا عفراكوش انا عيوني ليك الواد اللي في بطنك تسميه عفراكوش على اسمي نعم انت اتجننت صحيح عفريت مهزة انت فاكر ان مراتي ممكن تسمي الواد اللي في بطنها عفراكوش ليه هنسمي الواد على اسم عفريت من حلاوتك قوي ولا من حبنا فيك يا اخويا حد سكت الراجل ده علشان مش عاملها معاه اسكت يا عم بسطاوي خلي النهاردة يعدي على خير النهاردة الحلقة الاخيرة ومش عايزين الناس تزعل يلا يا عفراكوش طلع ماما بقى من الازازة وانا وعيدك يا سيدي هنسمي الولد عفراكوش وندلعه نقول له يا هاني ارجوك يا شموسة نفسي اسمي يفضل على لسان دول لحبيبة قلبي طول النهار روح يا عفراكوش تعالى يا عفراكوش نام في حضني يا عفراكوش بحبك يا عفراكوش ذاكر يا عفراكوش اكتب الواجب يا عفراكوش ابن الجزمة يا عفراكوش كده يعني زي اي ام مصرية اصيلة نامت عليك حيطة يا عفريت الغبرة فعلا عفريت مختلة عقليا انت فاكر ان دول مراتي ممكن تتجنن وتفكر فيك تاني ولا تجيب اسمك على لسانها يا زيزو يا زيزو الموضوع خرج من ايدي والراجل ده لازم يتقدم لا يا عفراكوش عشان خاطري لو بتحبني بجد يا حبيبة قلبي انت الحب كله يا دولي لكن ده لازم يتقدم مش عارف انت طول عمرك ما بعيش لك ايش رجالة ايش معنى ده يعني اللي معمر معاكي عفراكوش هدومي وحشتني نفسي ارجع بقى الحجم الطبيعي انا دول يا عفراكوش حبيبة قلبك معقول معقول تسيبني كده كل ده حاضر يا حبيبة قلبي يلا استعدي وتعالي في حضني قصدي تعالي هنا جنبي دولي يا بنت خالت ام دولي ببركة عفراكوش ابني بردقوش ارجعي لحجمك الطبيعي ايه ده مفيش حاجة حصلت يا عفراكوش انت بتهزر معايا ولا ايه مش عارف يا حبيبتي استني كده استعمل تعويزة جديدة يمكن تكون الخدمة دي خلصت دولي بصيلي جامد في عناية وركزي معايا أبا أحمد خدني الكوافي رابا أحمد دفعت كتير رابا أحمد شقيته عني لابا أحمد حتى التعويزة بتاعتك مسخرة زيك عفريت مهزق بصحيح 
اخلص يا ابو احمد علشان اشوف شغلي مع بسطاوي الكلب واطلع عليه القديم والجديد وفجاه ابو احمد شاف شغله والنور قطع وهوى ورعد وبرق ضرب الباب وصرخ الدلي وبعد ثواني النور جه وظهر الدلي في فستان عروسه وبطنها قدامها وعفركوش الصغير واضح انه كبر شويه مبروك يا دولي يا حبيبه قلبي خلي بالك من عفركوش الصغير دولي مراتي حبيبتي حمد لله على السلامه اخيرا يا حبيبتي اخيرا هنعيش حياتنا اخيرا يا حبيبي خلاص بكره هولد وترجع ايامنا الحلوه تاني بس استنى يا بسطاوي اقابل كل حاجه تعالى هنا يا زيزو انت ازاي الفتره دي كلها ما كنتش متجوز بنتي والبنت قاعده في بيتك معقول يا ينفع كده الناس تقول علينا ايه احنا عيله محافظه يا زيزو بقول لك ايه يا خالتي دولي موضوع عيله محافظه دي انت بالذات ما تتكلميش فيه وبعدين بنتك تحكي لك انا كنت بعملها ازاي وكنت حاططها في الحفظ والصون فعلا يا ماما زيزو اكتر انسان محترم شفته في حياتي عمره ما بصلي بصه كده ولا كده خلاص يا جماعه صلوا على النبي من النهارده هتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات وعفركوش صغير يا دولي وانا اسف ليكوا على كل اللي حصل انا اسف يا شموسه سامحيني يا حبيبه قلبي وافتكريني دايما بالخير واقري لي الفاتحه وانت يا دولي سامحيني يا قلبي وخلي بالك على عفركوش الصغير وانت يا عم بسطاوي مع اني مش طايقك بس انا هقدم لك هديه صغيره كده صحيح هديه ايه يا عفركوش اول مره اعرف ان الجن والعفاريت بيقدموا هدايا ما هي اول مره تحصل وهديه محدش يقدر يقدمها لك غير عفركوش ابن بردوش انا هديلك اكسير الشباب اكسير الشباب اللي هيرجعك عندك عشرين سنه الازازه دي يا عم بسطاوي لما تشربها كلها لوحدك هيرجع عندك عشرين سنه ومش هتزيد هيتوقف نموك باذن الله على عشرين سنة اتفضل يا عم بسطاوي اخص عليك يا عفركوش بقى تدي عمك بسطاوي اكسير الشباب وانا يا راجل تسيبني بلاش انت يا زيزو يا اخويا احنا بينا عيش وملح ابدا عليا النعمة لازم اشرب مع عم بسطاوي استنى يا عم بسطاوي هجيب كوباية وانت تاخد نص الازازة وانا اخد نص الازازة يا زيزو يا اخويا بلاش انت افتكر اني قلت لك بلاش انت يا زيزو اسكت يا عفركوش انا اللي نفسي افضل شباب يلا يا عم بسطاوي هات بقى نص الازازه ليا ونص الازازه ليك يا شمس عقلي بحق العيش والملح اللي بينا يا زيزو بلاش انت يا حبيبي اسكت يا عفركوش يا عفريتي يا بخيل يا جلده تجامل بسطاوي وانا لا يا راجل ده انا مطفحك عيش وملح في بيتي يا زيزو يا زيزو بلاش انت وفجأة شرب زيزو عم بسطاوي في لحظة واحدة اكسير الشباب وفجأة النور قطع ورعد وبرق وهوا شديد خبط الباب ومحدش سامع حس لعم بسطاوي وزيزو راحوا فين؟ يا شمس يا شمس الحقيني يا شمس يا دولي الحقيني يا دولي ايه ده؟ ايه يا عفركوش؟ زيزو وعم بسطاوي راحوا فين؟ افتكروا ان انا قلت له بلاش استنوني يا بني البشر في الموسم الثاني من هي والصياد ونشوف زيزو عم بسطاوي حبستهم هتستمر الامتى استنوني في الموسم الثاني